第一章，男神住隔壁一，你给我温暖时光，我许你一世倾城。唐时，顾倾城醒来的时候，窗外天已大亮，他习惯性的伸了个懒腰。顾倾城蹙着眉，坐起身，便看到正对面的浴室玻璃门后，有道若隐若现的高大身影，还伴随着轻微的流水声。顾倾城怔了两秒，这才猛地想起昨晚。顾倾城脸微微一红，手下意识抓住了被子，有些羞怯的低下了头。他和唐时从幼时相识，一直较好，现如今终于同床共枕，他应该会对他负责。娶她为妻吧。顾倾城想到这里，眼底微微的浮现了一抹兴奋的光彩。过了约莫十分钟，浴室的门打开，顾倾城抬起头，看到唐时衣衫整齐的从里面走了出来。尽管与他相识了将近二十年，顾倾城却还是被面前醒目的男子着着实实的惊艳到了。深色的眸，淡色的唇，完美轮廓，配上一件简简单单的白色衬衣，轻而易举的给人一种惊世骇俗的绝世风姿。顾倾城抓着被子的手微微加了一些力气，姣好的面上挂着一抹浅笑，声调轻软的开口。喊了一声唐时的名字，唐时，唐时的脸上几乎没有什么表情，他缓步的走过床上坐着的顾倾城，姿态优雅，只是目光始终没有去看一眼顾倾城。唐时站在衣架前，拿起自己的西装外套，对着落地镜，不紧不慢的穿了起来。昨晚他和他明明还好好的。他竟然变得这么冷淡，顾倾城皱了皱眉心，脸上却依旧保持着刚刚的浅笑，再次开口说：“唐时，昨晚。”顾倾城刚刚吐出这两个字，便立刻噤声。虽然他很想嫁给他，但是昨晚那样的事，怎能让他开口说呢？唐时背对着顾倾城，在听到“昨晚”那两个字的时候，手指微微顿了顿，随后仿佛没事的人一样，慢吞吞地将西装扣子一颗一颗地系好，然后才缓缓地转过身，和顾倾城的视线对在了一起。男子并没有说话，他的脸上仍是保持着寡淡的神情。看起来平静无波，可是身上却有着丝丝缕缕的魄力传了出来，让顾倾城的心底浮动起了一层无法抑制的紧张和不安。顾倾城吞了吞唾沫，善解人意的开口：“唐时，你等下有事要忙吗？”这一次，顾倾城的话音还没落定，唐时便出声打断了他的话。男子音质华丽清冽，音调不冷不淡，只是话里接的却是顾倾城的上一句话：“昨晚，昨晚怎么了？什么叫昨晚怎么了？”他和他都上床了。顾倾城微微张了张嘴。表情茫然地望着衣冠楚楚、风度翩翩的唐时，有些摸不透他这话的含义。第二章，男神住隔壁二。男子的声音低沉悦耳，可是这好听的声音却仿佛是一把刀，狠狠地刺进了顾倾城的心窝里，让他脸上的最后一丝血色也退得一干二净。他开口的语气略显得有些苍白。唐时，你这话是什么意思？唐时听到这样的反问，冷笑了一声，望着面色苍白的顾倾城，张了张口，像是还有什么话想说，最后却只是扯动了一下唇角，便甩开了顾倾城的下巴。转身离去，砰的一声，关门声传来，顾倾城的脸色更加惨白了。他整个人有些发懵的坐在床上，大脑里发出混乱的嗡嗡声。唐时怎么会对他说出那样的话？中间到底哪里出现了差错？为什么一息欢好之后，唐时对他却像是变了一个人一样？正在顾倾城脑子里百思不得其解时，房间里传来了一道悦耳的手机铃声。顾倾城回神，拿起放在一旁的手机，看了一眼来电，显示是父亲顾正南打来的。顾倾城顿了一下。接听，他还没来得及开口，便听到父亲的声音，有些严厉的从电话的另一端传了过来：“青青，你和阿石昨晚是不是？”尽管顾正南的话只是说了一半，顾倾城还是明白他问的是什么。顾倾城垂着眼帘，对着电话里轻轻的嗯了一声。电话那一端的顾正南得到了肯定，语气夹杂了一丝激动：“那阿石有没有说会对你负责？有没有说什么时候娶你？”顾倾城脑海里迅速的掠过唐时对他说的那句话，他迟疑了一下，有些不好回答。商场打磨了大半生的顾正南，虽然隔了一个电话。却还是察觉到了什么不对劲。青青出了什么问题？顾正南顿了一下，又问：“还是阿石不准备对你负责？”顾倾城被顾正南最后一句话说的表情微微一怔。父亲一直都希望自己可以嫁给唐石，可是唐石那话里的意思似乎是并不想对他负责。顾倾城害怕父亲失望，便有些含糊地说：“我也不知道。”电话那段的顾正南沉默了一会儿，说：“青青，你先回家，或许等等。”阿石就来了电话，说：“对你负责。”等等。这一等便从早上等到了晚上，唐时的电话始终没有打来。顾家的气氛变得越来越低迷，一直到第三天早餐，顾正南看着垂头喝粥的顾倾城，终于有些沉不住气的放下了手中的筷子，问：“呃，石一直没有打电话联系过你？”顾倾城吞咽了口中的粥，才抬起头，冲着自己的父亲摇了摇头。顾倾城的母亲侧过头，望着顾正南开口。说这可怎么办？青青跟阿石从小一起长大，原本以为两个人顺其自然发生了关系，便会理所应当的结婚。现在阿石那里一点消息也没有，俨然是没有负责任娶青青的打算，那岂不是显得青青青贱了？顾正南顿了一会下，说：“不如我给唐家打个电话，试探一下情况。”第三章，男神住隔壁三。顾倾城急急的出声拒绝：“爸，别！”顾正南和妻子同时看向了顾倾城。顾倾城抿了抿唇。
，说：“若是他不想娶，这么打了电话，他还是不会娶，只会自取其辱，弄不好最后还传出什么流言蜚语，闹得自己更难看。”顾倾城的母亲开口：“那这是，难道就这么算了？”那青青多委屈。顾倾城勉强的挤了一抹笑。垂下了眼帘，委屈是委屈。他虽然将清白之身给了唐时，可是这并不代表着唐时就必须对他负责。那个男人，他若是不想要他，就算是他跪下来求他，他也不会看他一眼。所以天大的委屈，他都还是要自己受着。半晌没有开口的顾正南，突然间出声问：“青青，那一晚你和阿时有没有做什么避孕措施？”顾倾城怔了一下，随后摇了摇头。顾正南又出声问：“青青，你仔细想一想。”你是不是哪里出现了什么差错，惹了阿时，才让他没有对你负责的意思？顾倾城眉心轻轻的皱了皱，这个问题这几天他也一直都在翻来覆去的想，他是不是哪里得罪了唐时？可是想来想去，他也没有找出一点问题。顾倾城冲着自己的父亲又摇了摇头。顾正南沉思了一会儿，说：“就像是青青刚刚所说，现在这么贸然的打电话去唐家，的确弄不好会自取其辱。但是若是青青有了身孕，这就不一样了。”于是又是等，这一等。就是大半个月，在这大半个月里，唐时始终都没有联系过顾倾城。曾经两小无猜、形影不离的两个人，仿佛从那一夜之后变成了陌生人一般，没有丝毫的瓜葛。在这大半个月后的一天早上，顾倾城看到自己月事到来的那一刹那，他知道自己没有怀孕，也明白自己再也不用等了。在顾倾城月事来的第二天，顾倾城直接办了出国手续。越是走的那一天，他踏上飞往英国的航班，而他和唐时那一晚的缠绵悱恻，宛如春梦梦梦痕一样，没有激起半点的波澜。三年后，今天，这是唐时今天参加的第四个局，局选的是京城俱乐部的棋牌室，足足有三桌，一伙人聚在一起，玩的正在兴头上。每个人的身边或者怀里都坐着一个漂亮年轻的姑娘，这些姑娘都很专业，想尽办法的讨好着自己打牌的男人们。棋牌室里很热闹，大家五花八门的扯着一些乱七八糟的话题，扯着扯着，坐在唐时对面的那个男子。突然间开口说：“唐总，问你个事儿。”唐时坐在中间那个牌桌最中间的位子上，他的话很少，一直都只是摸牌出牌，动作又准又快。他身边的女人乖巧懂事，并没有像是其他女人那样贴过来粘上去的。他在听到这句话的时候，微微抬了一下头，嘴里叼着自己女伴刚刚喂进来的水果，慢慢的嚼了两口，才淡淡的出声：“嗯。”第四章。男神住隔壁寺。前几天我在机场见了一个熟人，你猜是谁？坐在唐时对面的男子说。唐时慢吞吞地摸了一张牌，一边扫着自己的拍，一边漫不经心地问：“谁？”说完，唐时缓缓地扔出了一张二饼。坐在唐时对面的男子手里拿着筛子，慢慢地转着，然后说：“顾倾城啊，他回来了。”那男子的话刚说到一半，坐在唐时身边的苏年华和林景辰都暗自地倒抽了一口气。这三年，顾倾城这三个字就是一个禁忌，没有人敢在唐时的面前提起。苏年华和林景辰下意识扭头看向了唐时，果然，唐时的眼神已经阴沉了下来。熟悉唐时的人都知道，他眼神阴沉的时候，便是最危险的时候。苏年华和林景辰面面相觑，大气也不敢出一下，暗自为说话的人捏了一把汗。坐在唐时对面的男子完全没有感觉到气氛不对一样。继续说，唐总，您和顾倾城曾经不是一直很好吗？他这次回来没有联系你吗？唐时的面上依旧保持着淡淡的神情，仿佛根本没有听到对面人的话一样。只是在他即将摸牌的时候，他突然间抬手把面前的牌推倒，语气寡淡：“时间不早了，你们慢慢玩，剩下没给我的那些赢的钱，就算是补偿了。”说完，唐时起身，冲着门外走去。坐在他身边的女伴连忙也跟着站起身，跟上。苏年华和林景辰推开自己的女伴，拿了外套，急匆匆地追了出来。却不敢靠近，始终保持着一段距离。唐时一路走出了京城俱乐部，他一手掏出自己的车钥匙，开了车锁，对着跟在身后的女伴指了指后车门，说：“上去，我送你回家。”然后唐时便冷冷地绕过车子，径自地坐进了驾驶座。唐时的女伴站在车门外，明明知道唐时让自己上的是后车座，却还是犹豫了一下，打开了副驾驶座车门，坐了进去。唐时正在系安全带的手微微顿了顿，侧过头，对着女伴。声音冰冷，下去。女伴被唐时突如其来的阴冷吓了一跳，随后就面带微笑，软声软语的撒着娇，说：“你坐前面，我也想坐前面。”滚！女伴一个哆嗦，意识到唐时真的生气了，立刻低声下气的讨好说：“我错了，我现在就下车，你别生气。”我说：“滚！”唐时再一次重复了一遍，吓了那个女人推开车门，跌跌撞撞的下了车。唐时也不等他站稳，就狠狠的踩了一脚油门，飞速的掠走。紧随其后跟出来的苏年华和林景辰看到这一幕，忍不住摇了摇头。再一次，一个女人触了咱哥的雷点。你说咱哥的雷点怎么就这么奇葩？不允许任何女人坐自己的副驾驶座，不只是女人，男人也不让坐。唐时熟练地开着车，在 BJ 城的大街上驶过。他的车速很快，车窗落下，呼啸的风吹得他耳边隐隐作疼。第五章，男神住隔壁屋。不知道开了多久，唐时慢慢地减缓了车速。
，这才发现自己竟然不知不觉将车子开回了北郊的别墅区。他的车子在别墅的大门口停顿了一会儿，然后驱车缓缓地开了进去，绕过一栋一栋的别墅，最后开进了最里面的一号别墅——唐家老宅。唐家的人都已经睡下，他将车子停好。下车，透过栅栏，看着不远处二号别墅二层楼的房间亮着的灯。二号别墅就是顾家，就在唐家的隔壁。那个亮着灯的房间，就是顾倾城从小住到大的房间。他果然回来了。唐时慢慢的靠在自己的车头，盯着那个屋子亮着的灯，整个人微微有些发怔。BJ 城最大的会所正举办着一场商业晚宴，悠扬的小提琴声，轻缓悦耳的飘扬着。晚宴的会场布置的奢华隆重，入场的都是名门贵族，穿着精致而又夺目。一眼望去。满目琳琅，顾倾城挽着自己父亲顾正南的胳膊，整晚周旋在人群里，整个人微微感觉有些倦怠。他正打算对着父亲提出去洗手间，借机稍作休息，顾正南却抢先一步的转过头，抬起手指了一个方向，对着他说：“青青，跟爸爸去那里一趟。”顾正南指的是会场最不起眼的一个角落。顾倾城只是以为父亲也累了，想要休息，便没有任何意义的挽着父亲的胳膊。陪着他走了过去。角落里相对宴会的现场要显得安静许多，就连宴会上那些奢靡的气息都跟着清淡了不少。灯光不再是那样的闪烁耀眼，光线也略显得有些昏黄。走得近了，顾倾城才发现，角落里背对着宴会大厅摆放的气派欧式沙发上，竟然坐着一个男子。那人的面孔隐在暗处，顾倾城看不清他的长相。可是却从他的身影上嗅出了一层熟悉的贵气高雅气息。顾倾城隐隐地猜到了那人是谁，他的脚步微微顿了一下，正在犹豫着要不要转身逃走，父亲顾正南却已经开了口。呃，时坐在沙发上的唐时听到有人喊自己的名字，身影微微动了动，扭过头，视线先在顾倾城的脸上扫了一下，便落在了顾正南的脸上。他慢慢地站起身，开口的语气。内敛从容，顾叔怎么一个人坐在这里？顾正南一边问唐时，一边带着顾倾城走到了沙发上，对着唐时示意了一下，三个人坐了下来。唐时坐得很随意，可是偏偏却有着掩饰不住的贵气和角色弥漫了出来。他的视线始终没有落在顾倾城的身上，只是冲着顾正南缓缓一笑，说：“喝了些酒，有些晕。”在这休息一下，顾正南点了点头，继续和唐时聊了几句家常。唐时自始至终话题都没有往顾倾城的身上引，甚至看都懒得看一眼顾倾城。顾倾城在前两天从英国回 BJ 的时候，就已经想过他回来便肯定会和唐时再相见。他也幻想过唐时和他见面的场景，唐时或许会对他冷淡，或许会对他疏离，但是他没有想到唐时竟然会直接对他视而不见，仿佛他这个人压根不存在一般，仿佛三年前和他一夕之欢的那一晚根本不存在一般。第六章。男神住隔壁六。三年前，顾倾城和唐时有了那一晚之后，顾倾城也没怀孕，再加上唐时根本没有联系过顾倾城，顾正南知道那一晚的事情，只能是自己的女儿吃了亏，所以他便将女儿走去了英国。如今已经过去了三年，顾正南觉得那一晚在大家的记忆里已经淡化了。顾倾城和唐时从小一起长大，现在再见面也不会显得过于尴尬，或许还可以像从前一样交好。可是现在，顾倾城坐在唐时的面前，唐时都对顾倾城始终只字未提。难不成只是三年？唐时已经不记得顾倾城了。顾正南沉思了一下，很自然地将话题引到了顾倾城的身上。总是参加这些宴会，的确是挺累人的。不过青青刚从英国回来，对 BJ 这里的很多人都疏离了，所以我今晚主要是带他熟悉熟悉人。话题都扯到了这样的地步，唐时终于转过头看了顾倾城一眼。三年没见，这个女人比以前出落的更标致动人了，眉眼如画，唇红齿白，简直就是人如其名。倾城之姿，唐时并没有开口说话说话，只是盯着顾倾城看了一会儿，才淡淡的说：“原来是顾叔的女儿，好长时间没见了，叫青什么？”唐时顿了顿，像是想不起来顾倾城的名字。认识了二十年，他还和他有过一次肌肤之亲，他却连他叫什么都不记得了。他不单单是打了顾倾城的脸，也打了顾正南的脸。顾倾城的面色变得微微有发白，他的手下意识的握成了拳头。顾正南的面色也变得有些难看。唐时皱着眉，像是真的很用心在想一样。过了半晌，才开口，吐出了三个字：“顾倾城。”顾正南的脸色变得微微好了一些，侧过头，对着顾倾城说：“青青，你跟阿石一直都是同学，认识了这么多年，怎么现在连个招呼也不打？曾经的时候，别人见了他，喊他石少爷，喊他石哥，唯独他见到他，都是喊他唐石，或者他给他起的小名时光。可是现在，顾倾城看着唐石对自己的冷淡，有些捉摸不透自己这个招呼到底应该怎么喊。”他在心底斟酌了一会儿，最后还是选择了一个最保守的打招呼方式。顾倾城望着唐时唇角的笑意，拿捏的恰到好处，不殷勤也不疏离。唐先生，你好，和他认识了这么多年，唐时怎么可能不知道顾倾城什么样的笑容是真诚的，什么样的笑容是应酬的？唐先生还真是十足的官腔啊！唐时的面色瞬间冷沉了下来。面对顾倾城的招呼，没有丝毫的反应。顾倾城完全不知道自己到底哪里做的不对，他只是打了一声招呼，都能惹得他瞬间翻脸。就像是三年前，明明前一晚他还待他如常，一夜饭好之后，第二天就翻脸无情。
，简直就是莫名其妙。顾正南混迹商场这么久，早就学会了察言观色。他看到唐时面色难看，便立刻聪明的开口，岔开了这样的气氛。阿时，青青这次回来，准备留在 BJ 了。我前几天找了盛唐的人事部，听说你的秘书部在招秘书助理，所以我给青青提了一份简历，让青青去你公司的秘书部锻炼锻炼。第七章。男神住隔壁七，顾倾城有些疑惑地转过头，看向了顾正南。他要去唐氏公司里当秘书助理，他怎么不知道？顾正南压根没有理会顾倾城眼底的纳闷，只是对着唐石继续说：“呃，石，到时候青青还要麻烦你多多包涵了。”唐石看不出任何情绪，只是面无表情，保持着他一贯高冷的姿态，对着顾正南的说：“顾叔，应该的。”顾正南看到唐石答应，这才笑开，说：“呃，石，我还有点事。”就不打扰你了。说着，顾正南站起了身，他看了一眼准备跟自己一起起身离开的顾倾城，又说：“对了，呃，石，刚刚你不是说有事要离开宴会吗？喝了酒就别开车了，恰好青青开车过来的，让他送你吧。”顿了顿，顾正南像是有些不放心一眼，对着顾倾城补充了一句：“青青，送送阿石，知道了吗？”顾倾城先是看了一眼唐石，发现他没有拒绝的意思，他便只能点了点头。顾正南这才满意的离去。角落的沙发上只剩下唐石和顾倾城两个人，一瞬间显得更是安静。只有远处宴会现场的悠扬的小提琴声低落的环绕在周围。唐石懒洋洋地坐在沙发上，手指不断地转着桌子上的水晶杯。顾倾城坐在他的对面，眉眼安静。两个人始终没有一点交流。盛唐企业闻名世界，各大商机都有他的一片土地，算得上是商业圈的龙头老大。所以唐石一出生便是笼罩着一层光环，从小到大养尊处优。即便他不动怒，单独只是他的背景，便已经让很多人心存顾忌。顾倾城也不例外。他也顾忌唐石，可是从前的时候，他和唐石关系好，那种顾忌在心底并不是那么明显。可是现在不一样了，现在的他不单单是顾忌唐石，心底更是有些害怕。所以两个人就这么一言不发的坐在一起，让顾倾城越来越紧张，紧张的最后手心里都布满了一层汗滴。就在顾倾城不知道自己还可以保持现在的镇定多久的时候，唐石却站起了身，一声不吭的转身离开。顾倾城摸不清他要不要自己送。只好连忙跟上。从会所里出来，外面的夜色已经很深，路边的霓虹灯相互辉映。顾倾城到的时候，会所的车位已满，所以便在路边找了一个临时停车位，距离会所的门口稍微有些远。顾倾城和唐石始终保持着很宽的距离，有路人不断的从他们之间穿过，旁人看去只是以为他们是不认识的陌生人。唐石的面色伴随着顾倾城的车子越靠越近。面色也跟着变得越来越低沉。顾倾城也察觉到了唐石的不悦，可是他却又不知道他为什么不悦，所以更是谨慎的、目不斜视的走着自己的路。顾倾城掏出车钥匙，准备开车锁的时候，唐石的手机突然间响了起来。唐石接听，打来电话的人声音有些大，隔着电话，顾倾城还是隐隐的听到了一句：“哥，我来接你了，你在哪里？”第八章，男神住隔壁八。唐石抬起眼皮，扫了一眼顾倾城，说：“会所东行五百米。”唐石说完。便切断了电话。有人来接唐石了，那就不需要他送了吧？顾倾城捏着车钥匙，犹豫的想来想去，最终也没有想出来一个结果。顾倾城偷偷的抬了一下眼皮，打量了一眼唐石，垂着眼帘在心底盘算了一下，想着唐石都告诉接他的人地址了，想必也不需要自己送了。说不好他现在就是在等着接他的人。他从一见自己就是各种无视，或许现在他压根就没把他放在眼里。顾倾城想了想，便对着唐石开口说：“唐先生，您等下路上慢点。”再见，唐石听到这句话，微微愣了愣，顾倾城却已经迈着步子，准备从他的面前离开。尽管夜色已深 ，B J 的街道上依旧车来车往，时不时的有着鸣笛声从近处、从远处传来。唐石保持着刚刚高冷的姿态，看着顾倾城迈着步子，缓缓地绕过自己的身边。就在女子擦肩而过的那一刹那，唐石突然间往前迈了两步，伸出手，猛地一把将顾倾城抓到了自己的面前，然后一把将他按倒在他的车身上，低下头，就突然间狠狠地吻了下去。顾倾城的车子发出刺耳的报警声，惊扰的周围无数人侧目。唐石却像是没有听见一样，只是用力地吸吮着顾倾城的唇，他的唇一如既往的柔软香甜。带着一股清新的芳香，顾倾城先是怔了一下，然后感觉到从唇齿上传来的滚烫热度，这才惊醒回神，手脚并用的开始挣扎。唐石一手抓着他乱推的双手，一手掐着他的下巴，用身体狠狠地压制着他的身体，只是不由分说的加大了力气一样的吻着，一直吻到顾倾城渐渐的没了反抗的力气，整个人变得柔和顺从。他这才缓缓地放开了钳制着他的力度，原本凶狠的吻也逐渐变得有些轻柔。唐石的呼吸逐渐变得有些粗重，他手隔着顾倾城的衣服。胡乱地摸着，最后停在了他裙子后面的拉链处。顾倾城身体打个哆嗦，抬起手，正准备阻止唐石的举动，突然间路边传来了一道鸣笛声，伴随着一声“咯”，唐石的动作猛地静止，他低着顾倾城的唇，深深地喘了两口重气。
这才缓缓地睁开了眼睛，将唇挪到了顾倾城的耳边，气息有些炙热地对着他说：“一个月陪我一次，我就让你进盛堂上班。”顾倾城皱了一下眉，片刻才缓过来唐时的这话的意思。他抬起头，望向了唐时的眼睛。此时的唐时完全没有刚才和他接吻时的炙热，整个人看起来冰冷薄凉。他像是没有什么耐心一样，对着他继续补充了一句：“老规矩，还是每个月十号那一天。不过不再像是从前那样陪我度假，而是陪睡。”唐时刻意咬重了“陪睡”这两个字。顾倾城面色微微僵硬了一下，唐时便松开了他，不紧不慢地整理了一下自己微微有些凌乱的衣服，丢了一句：“好好想想。”便扬长而去，拉开车门坐了进去。第九章。男神住隔壁酒，苏年华坐在车子里，先是看了看一言不发的唐石，然后扭过头看了看车窗外的顾倾城，最后停顿了一下，还是对着顾倾城挤出了一个笑脸。亲，最后一个，亲字还没说出口，苏年华便透过后视镜看到唐石冷飕飕的目光，他吓得连忙改口说：“顾小姐。”再见，苏年华一边开着车，一边不断的偷偷打量着坐在后座上的唐石。男子神态如常，闭着眼睛，看起来像是很悠闲的在养神。可是苏年华却感觉到一股危险的气息，致使他开车的一路上大气都不敢出一下，就连嗓子不舒服、想咳嗽都是死命的压着。苏年华将车子缓缓的开到了西郊的别墅里，苏年华率先从车子上跳了下来，然后亲自给唐石打开了车门。唐石看也没有看他一眼，便径自冲着别墅里走了进去。苏年华连忙紧随其后。别墅一楼的客厅里坐着几个人在打牌，看到唐石进来，纷纷出声喊“哥”。唐石像是没有听见招呼声一样，脸上没有半点的反应，直接脱掉了外套，扔给一旁的佣人，换了鞋子，就冲着别墅的电梯走去。打牌的几个人齐刷刷地望向了苏年华，苏年华做出了一个虚的动作。然后清了清嗓子，对着唐石小心翼翼地说：“哥，你今晚在宴会上肯定没吃什么东西，呃，不饿，要不要让五嫂给你准备点宵夜？”“不用。”唐石淡淡的扔了两个字，就迈步走进了电梯，然后关了电梯门，上楼。一楼客厅里足足安静了两分钟，林景辰一把推了面前的牌，冲着苏年华问：“老五，咱哥这是咋了？出门前明明还好端端地。”怎么回来就这样了？瞧瞧咱哥现在那表情，看着都心里都发毛。你们别提了，我这开车接咱哥回来的一路上，险些没被压一死。你们知道的，我就怕咱哥这种高冷的沉默样。苏年华一脸苦恼地坐在了沙发上，然后像是想起了什么一样，神秘兮兮地说：“今天我去接咱哥的时候，你瞧我遇见了谁？”陆然将桌子上赢的钱一张一张的整理好，一边数钱，一边抬起眼皮扫了一眼故意卖关子的苏年华，问：“我关心的是咱哥。”谁关心你遇到了谁？苏年华，老二，你这不是废话，肯定是跟咱哥有关系的人。苏年华这话说出来，整个屋子里的气氛一下子凝固了下来，足足安静了一分钟。陆然才放下了手中的钱，然后开口说了三个字：“顾倾城，还是老二聪明，一猜就中。”苏年华说：“这跟聪明不聪明有什么关系？跟咱哥在一起这么多年，咱哥哪一次心情不好，不是因为顾倾城？”林景辰说。陆然抬起手，揉了揉眉心。说，真搞不懂，咱哥到底心里想点什么？当初是他要睡人家青青的，结果睡了没负责，明明吃亏的是青青，每次咋就是咱哥不爽，好像跟青青欺负了他一样。第十章，男神住隔壁时，你说当初咱哥跟青青是邻居，从小一起长大，认识了这么多年，好不容易咱哥睡了青青，怎么一转身就不要了呀？亏我一直以为。青青就会是咱们大嫂的。顾倾城并没有重返宴会，他一个人呆呆地坐在自己的车子里，脑海里想的都是唐诗上车之前对他说的话：“一个月陪我一次，我就让你进盛堂上班。老规矩，还是每个月十号那一天。不过不再像是从前那样陪我度假，而是陪睡。”顾倾城并不知道别人家的孩子生下来是不是带着使命的。但是他知道，他这个顾家的女儿是有责任的。盛堂企业的业务涉及的颇广，很多公司都是依靠着盛堂而活，顾家便是其中的一家。在商场贵族的圈子里，婚姻是被当成合作的，俗称联姻。所以很多家族企业为了让自己的地位财产更牢靠，都会选择和唐家的人联姻。唐家亲戚颇多，就算不是跟盛堂企业的直系接班人联姻，跟其他的唐家人联姻，也是对自家的企业有所帮助。只是顾家的运气有些差，在顾正南那一带，顾家生的都是儿子，而唐家也都是儿子。所以，顾家只能眼睁睁地看着自己的竞争对手和唐家的人联姻，然后再眼睁睁地看着自己的家族企业逐渐的下滑。顾倾城的这一代，顾家也是清一色的男娃，好不容易盼来了顾倾城这个女娃，所以从她一出生，顾家的人就不约而同地把她未来的人生定好了，那就是让她跟唐家的人联姻。最初的顾家其实并没有指望着顾倾城和盛唐企业的直系接班人联姻，但是奈何唐家的这一代的子孙颇少。女娃又居多，那些女娃也不会下嫁给顾家。好不容易挖出来几个唐家男娃，不是已经有了婚配，就是和顾倾城年纪不相仿，所以选来选去，最后顾倾城的联姻对象只能对准了唐石。在顾倾城很小的时候，顾家的人就开始给他灌输一种思想，那个思想只有三条：第一条，唐石喜欢的。
他也要去喜欢。第二条，想尽一切办法的让唐石高兴。第三条，他必须要嫁给唐石。他仿佛与生俱来就是为了唐石存在而存在一样，从小到大，生命里的东西全部都是关于唐石的。例如，唐石喜欢蓝色。唐石不喜欢吃甜点，唐石喜欢女子留长发，唐石喝咖啡不喜欢放糖，唐石不喜欢香水的味道，唐石晚上睡觉的空调温度必须保持在25摄氏度。顾家自然也从小花费了很大的功力培养他，琴棋书画歌舞，不管他喜欢还是不喜欢，他都要学，而且学到精通。他的命是顾家给的，他有义务保全顾家，顾家的荣华富贵就全部压在了他的身上，所以他别无选择。更何况。从小他就被教育的只有一个目标，那就是嫁给唐石，做一个好的唐家女主人。若是连这个目标他都放弃了，他还真不知道自己活着的意义。第十一章，没有等人的习惯一。顾倾城想到这里，便掏出了自己的手机，找了唐石的电话，拨了过去。顾倾城电话打来的时候，唐石刚刚洗完澡，从浴室里走了出来。他一边擦着湿漉漉、滴着水的头发，一边扫了一眼自己的手机。看到“青青”这两个字，唐石拿着毛巾的手猛地停顿了一下，然后才缓缓地接听。他还没来得及开口，顾倾城的声音便从电话的那一端传了过来：“我同意。”只有三个字，说的唐石微微愣怔了一下，下意识地反问了一声：“嗯。”顾倾城握着手机，听到他这声反问，只是以为他忘记了他对他说过的话，他抿了抿唇，冷静地说：“我说我同意你刚刚对我的提议，一个月陪你一次，你让我进盛堂上班。”唐石这才缓过神来。他握着手机，迟迟没有出声，真是奇怪。明明是他提议的，他同意了，他却觉得心底有一团火无处宣泄。顾倾城等了一会儿，看到唐石没有说话，便又说：“我什么时候可以进盛堂上班？”唐石被顾倾城这句话逗得一下子冷笑了出来，他终究还是没有按捺住自己，带着十足的鄙夷和嘲讽的脱口而出：“顾倾城，当初我睡了你，又不要你，你竟然现在还巴巴的送上门来，你怎么脸皮这么厚呢？”他这话说的可真狠啊，像是一把尖锐的刀，瞬间将顾倾城的尊严劈得渣都不剩。虽然隔着电话，顾倾城知道他看不到自己的难堪，却还是挺直着背坐在车座上，用尽全力的保持着高贵的冷静姿态。近水楼台先得月，这个道理他是懂得。所以，她必须进盛堂企业上班，嫁给唐石，成为唐家的女主人，是她从小就被灌输的思想，也是她的终极目标。谁也别想拦着她，就算那个人是唐石本人也不行。两个人沉默了许久，唐石终于开口说：“明天就是这个月的十号，明天晚上十点，你知道是哪里，自己开车过来，你把我伺候高兴了，后天我就让你进盛堂。”顿了顿，唐石又补充了一句：“十点，你知道。”我没有等人的习惯。说完，唐石便撂下了手机。P.S. 叶子的新书《留言》收藏，投票一样也不能少。现在不能打赏，过几天签约了就可以了。今晚留言的前一百名有 Q 币赠送哦。P.P.S. 新书有活动，活动如下：新书有活动，每天选取一个跟文的读者，赠送盛世蓝山的签名书。这个签名书和之前大家买的不一样哦。这个签名书上可以你自己想一句想让叶子写给你的话，而且是免费赠送的。还有2015年的台历，台历我在找人设计，虽然还没出来，但是距离2015年也还要一个月，出来了会补发。这些都是限量版的，看看幸运读者落谁手里哦。这是给追更读者的福利，如果你传闻就可能错过奖啦，真的很希望每天的更新有你们都一路陪着。第十二章。没有等人的习惯二，两个人沉默了许久，唐石终于开口说：“明天就是这个月的十号，明天晚上十点，你知道是哪里，自己开车过来，你把我伺候高兴了，后天我就让你进盛堂。”顿了顿，唐石又补充了一句：“十点，你知道我没有等人的习惯。”说完，唐石便撂下了手机。屋内安静的有些诡异，唐石发上还有着水珠滴滴答答的落了下来，他却没有半点心思去擦自己的头发，他觉得有些闷，心口有着说不出来的压抑，踏着步子走到了阳台上。推开窗子，夜里的凉风徐徐地吹了进来，夹杂着院里的花香，清新迷人。水汽的蒸发让他感觉到了一丝冷意，他的情绪这才缓缓地平复了下来。站了不知道到底有多久，一直到头发都完全的干掉，唐石这才缓缓地转身，拿起被自己仍在一旁的电话，解开屏幕，入眼的是自己刚刚和顾倾城的通话记录，手机里保存的他的头像，巧笑嫣然。精美动人。唐石盯着屏幕出神了一会儿，然后就点了联系人的页面，拨了一个电话出去。唐石没等电话那一端的人开口说话，便直截了当地说：“明天我过去。”知道了，石少爷。唐石喉咙微微滚动了一下，又开口说了一句：“他也会过去。”然后不等电话那一端的人反应过来，便直接切断了电话。接电话的人听着听筒里传来的忙音，愣了不过一小会儿，然后就明白过来，石少爷口中的他指的是谁？时隔三年，每个月定时来这个别墅里度假的人。终于不再是石少爷一个了。顾倾城和唐石之间一直都有一个老规矩，那个老规矩是在顾倾城十三岁的时候就存在的。每个月的时候，唐石总会带顾倾城去 BJ 城郊，唐家名下的一座名叫红源的度假山庄去度假。
。久而久之，桐园度假山庄就有了一个不成文的规定，那便是每个月十号的这一天不对外营业。虽然唐时告诉顾倾城，约的是晚上十点，昨晚顾倾城回到家已经是半夜十二点，入睡过了一点，可是第二天顾倾城还是一大早就醒了。有些事情是从小就开始注意的。原本就已经刻骨铭心，可是顾倾城为了防止出差错，还是把自己保存了十多年的记事本拿了出来，里面记录的都是一条一条的消息，从第一页的自己稚嫩，到最后一页的自己娟秀，是顾倾城整整十二年的心血。第十三章，没有等人的习惯三，那些消息每一条都是有关唐时的，他的喜好，他的禁忌。他的厌恶，尽管每一条顾倾城都记得清清楚楚，可是他还是一一都扫了一遍。等到真真正正看完的时候，已经是下午三点钟。顾倾城整整离开了唐时三年，他并不知道这三年里唐时的习惯改了多少，也不知道他的禁忌有没有添新。为了不再第一次和正面交锋就出现了差错，顾倾城觉得自己还是有必要做下准备，那就是先了解一下唐时这三年的情况。虽然唐时看似跟很多人都有来往，但是顾倾城知道。最熟悉唐时的，只有他那几个从小一起长到大、家族利益关联在一起的兄弟：老二陆然，老三林景辰，老五苏年华。这三个跟唐时关系好的，从小都穿一条裤子。顾倾城想，自己若是询问他们，不但问不出来点什么，弄不好他们转身就告诉了唐时。所以最后，顾倾城便想到了老四四月。四月是他们这几个兄弟里唯一的女孩子。比顾倾城大了一岁，他们这几个兄弟除了唐时是盛唐企业的接班人以外，其他的四个是盛唐四大股东的接班人。顾倾城因为和唐时是邻居，很小的时候相识，便和他们几个人一起玩，融入了他们这个圈。可能因为和四月都是女孩子的缘故，所以两个人的关系相较于旁人要亲近许多。所以顾倾城便选定了四月。顾倾城给四月打过去电话的时候，四月刚下飞机，电话里有些乱。顾倾城连续重复了好几遍：“小月，我想请你帮个忙。”四月才听清楚。风风火火地说：“青青，你跟我客气什么？有什么事尽管开口。”顾倾城停顿了一下，说：“小月，唐时这三年来最忌讳什么？”电话那一端的四月在听到这句话的时候，一下子沉默了下去。顾倾城被这样的沉默弄得心底有些发虚，他吞了吞唾沫，又说：“小月，你难道不方便说吗？”四月依旧很安静。就在顾倾城以为四月不会告诉自己的时候，四月却在电话的那一端突然间开了口，回答的却不是顾倾城的问题。青青，你知不知道，你对我哥来说已经是他不要的东西了，我哥都不要你了，你为什么还在乎他的感受？顾倾城被四月这句话说的手指一哆嗦，险些手机砸落在地上。原来在别人的眼底，他是唐时不要的东西啊！顾倾城抿了抿唇，眼底闪现了一抹受伤，他微微垂了垂眼帘，说：“小月。”我没有别的意思，我都回 BJ 了，将来肯定要见到他。我只是怕一不小心触了他的忌讳。P.S. 昨天发文忘记告诉大家每天的更新时间了，所以今天更了两张，说明一下更新时间为每天的下午三点到八点，争取五个小时可以把一天的更新时间写完。白天大家好好上班，好好学习，晚上八点半准时开看当天的更新就可以了。今天还有更新，下午三点见。另外，关于前一百名获得 Q 币的读者和昨天获得签名书和台历的幸运读者，请在看留言区的置顶帖，置顶帖为每天晚上十点发。第十四章，没有等人的习惯四。青青，虽然那是我哥。但是在他和你的那件事情上，的确是我哥过分了。四月的语气里带着明显的同情，这样的同情反而让顾倾城觉得比刚刚四月说的那些伤人的话更伤人。你说明明之前你和哥都好端端的，怎么突然间四月说到这里，微微的叹了一口气，沉默了好大一会儿才开口说：“青青，其实哥这几年和之前没什么太大的变化。真要是说出他特别忌讳的事情，那就是哥不大喜欢别人坐他车子的副驾驶座，尤其是女的，只要一坐。”哥准跟那个女的就此结束。四月说到这里，语气一下子变得有些激动。青青，提起这件事，你都不知道，哥最短的一个女朋友，从见面到结束，仅仅维持了不到十分钟。原因就是哥开车准备带她去吃饭的时候，他巴巴的上了哥车子的副驾驶座，结果被哥一把拉下了车，二话不说的黑着脸上了车子，一踩油门就走了，留下那个女的站在原地一头雾水。哥的女朋友里，高达百分之九十都是触了哥这个雷点，被哥喊结束的。四月说到这里，似乎意识到自己在顾倾城的面前提起唐时这三年里交的这些女朋友，似乎有些不好，然后连忙住了口，清了清嗓子，说：“青青，你别多想。”你也知道，我哥他参加的饭局宴会比较多，身边总是需要女伴的。其实哥心底对那些女人都不怎么上心。没关系的，小月，如果没事的话，我先挂电话了。顾倾城切断电话，握着手机，坐在沙发上发了一会儿呆，然后才拿起笔，在那个记事本上重新添了新的一条，第 1,893 条。唐时不喜欢人坐他的副驾驶座。写完这句话，顾倾城便将记事本放在了卧室梳妆台的柜子里，然后进了洗手间，洗了一个澡。唐时不喜欢浓妆艳抹的女人，所以顾倾城只是化了一个淡妆。唐时喜欢直发，顾倾城喊了楼下的林嫂，拿着纸板，将自己天生带着自然卷的头发做了一个拉直。唐时
不喜欢浓郁的香气，曾经对香奈儿 No 五有过赞赏，所以顾倾城便在身上喷了一些香奈儿 No 五香水。顾倾城对着镜子里直发飘飘、面容姣好的自己打量了一遍，确定没什么破绽，便走向了衣橱。蓝色是唐时最喜欢的颜色，所以顾倾城的更衣室里挂满了春夏秋冬不同季节的衣服。但是这些衣服却有着一个共同的特点，那就是都是蓝色的，只是蓝色的深浅程度不一样，款式不一样而已。第十五章没有等人的习惯舞。更衣室的角落里挂着零星的几件其他颜色的衣服。顾倾城走上前看了几眼，最后却还是选了一身蓝色的长裙穿在身上。其实他也很想和大多数女孩子一样，穿白色、粉丝、鹅黄色的衣服，甚至也可以穿着张扬的大红色逛街。可是，为了迎合唐时的喜欢，他却只能在夜深人静的时候，偷偷地更换上其他颜色的衣服，对着镜子满足一下自己的愿望。顾家距离宏源度假山庄有两个小时的车程，顾倾城害怕路上堵车出现意外，所以不过六点就驱车出发。他到达宏源度假山庄的时候，不过才八点钟。和以前一样，宏源度假山庄这一天总是闭园的，少了来这里休闲度假的人。偌大的山庄显得有些安静。只有零零星星的工作人员在院里穿梭着，可能是唐时提前已经来了通知。山庄的经理在接到他到来的消息时，立刻派人开着观光车亲自出来迎了顾倾城，带着他往山庄最里面的总统套房开去。宏源度假山庄以前是皇家园林，后来被唐家买下之后，就建了这度假山庄。三年过去了，山庄还和从前一样，长廊碧湖，楼台亭榭。垂柳依依，风景依旧。倒是以前顾倾城和唐时每次来山庄度假住的总统套房重新修建过了，曾经的白墙换成了如今的红墙。山庄的经理拿着房卡给顾倾城开了门，态度恭敬地问：“顾小姐，您需要点什么吗？”顾倾城摇了摇头，打量了一圈里面的摆设，和从前的装潢没有半点的区别，只是都换了一批新的。山庄的经理将房卡递给了顾倾城，客套地说：“那顾小姐，您先休息，我就先下去了。如果您有什么需要，直接拨打前台的电话。”嗯。顾倾城点了点头，递给山庄的经理一个微笑。山庄的经理微微弯着身，推出了房间，顺势将门带上。足足有一百多平米的总统套房，只有顾倾城一个人。屋内的水晶灯发出璀璨迷离的光，映衬着装潢华丽的房间，显得愈发梦幻。顾倾城先是去了曾经自己每次度假来时住的那间房，站在窗前，恰好可以看到山庄的明湖，倒映着山庄的灯火。一片辉煌，顾倾城站了许久，才转身走了出去，然后站在另一个卧室的门口，他的面色却微微变得有些白。第十六章，没有等人的习惯六。当初，当初就是在这个屋子里，他和唐时发生的关系，尽管顾家的人在他成年的时候就已经告诉了他和唐时有可能会发生那档子事，他也做好了心理准备，但是那一晚还是很煎熬，他害怕又疼痛。紧张的想要逃，却又只能强忍着自己显得乖巧而又顺从。但是那一晚不管怎样难熬，他还是熬了过来。他以为自己只要咬紧牙关挨了过去，他就可以嫁给唐时了。可是没有想到，一切不过都只是他的以为而已。套房里安静的有些可怕。顾倾城掏出手机，看了一眼时间，距离十点钟还要一个小时。他的体内翻滚起了剧烈的紧张。盛唐企业大楼的顶层的会议室里，正在低着头看文件的苏年华，突然间抬起头，对着面前坐着的林景辰和陆然开口。说：“咦，你们不觉得今天很奇怪吗？”陆然抬起手，支了支自己鼻梁上的滑下来的眼镜，扫了一眼向来话多的苏年华，低下头，继续去看自己手中的报表。林景辰喝了一口水，递给苏年华一个纳闷的眼神，含糊不清的“嗯”了一声。苏年华皱着眉，语气有点像是自言自语：“今天是多少号？”说着，他就拿起手机找了日历，然后恍然大悟一样，语调有些高的说：“我知道。”我知道了，陆然，啪的一声，把手中的报表狠狠地摔在了桌子上。老五，我说你能不能认真工作会儿？苏年华压根就没把陆然的警告放在眼里，瞪着眼睛说：“我靠，今天是十号，十号。”陆然原本恼火的神情一下子定住。林景辰猛地被呛了一口水，连续咳嗽了好几声才稳住，说：“今天是十号。”说着拿起自己的手机扫了一眼日历，还真是十号。这阵子接了新工程，我都忙晕了。连时间都忘了，难怪这一天我总觉得哪里不对劲，想一天都没想出来。现在我终于算是明白了，今天是十号，咱哥竟然一大早来了公司，而且忙到现在还没下班，害得我们也跟着加班。苏年华说：“换成往常，咱哥一大早去的应该是宏源避暑山庄啊。”林景辰皱了一下眉，说：“会不会是因为最近工作忙，咱哥忘记了？怎么可能？”咱哥向来都把十号去宏源这件事当成头等大事去做，不管天大的事，每个月雷打不动的都会过去，怎么可能忘了？苏年华摇了摇头。
陆然转了转手中的签字笔，老五说的对，从昨天开始。咱哥自始至终脸上就没笑过，今天连红圆都不去，看来咱哥这次真的难受上了。第十七章，没有等人的习惯。七，这次轮到谁去劝咱哥了？林景辰问。轮到老五了。随着陆然的这句话，林景辰和陆然齐刷刷的将眼睛都落在了苏年华的身上。苏年华揉了揉鼻子，一边苦恼的站起身，冲着唐石的办公室走了过去。苏年华在办公室的门口绕了两圈，始终没有勇气去敲门。会议室里的陆然和林景辰等得有些不耐烦，两个人跑了出来。陆然敲了办公室的门，林景辰将。苏年华往前用力的一推，然后陆然和林景辰在办公室里传来冷若冰霜的“进来”这两个字的时候，一溜烟的跑了。苏年华只好硬着头皮推开了门，人却没有进去，只是探进去了一个脑袋，说：“哥，时间不早了，咱们要不要出去吃点东西？”唐石端坐在办公椅上，听到苏年华的话，扫了一眼电脑右上角的时间，手指飞快的继续在键盘上噼里啪啦的打着字。面对唐石的无视，苏年华只好继续说：“哥。”刚刚老二说，京城俱乐部里又来了一批新的小姑娘，个个漂亮，身材一流，而且年纪正是可以掐出水的好时候。咱们几个好久都没出去玩了，要不晚上去那里吧？唐诗像是没有听见苏年华的话一样，不紧不慢地打完了最后一行英文，发送了邮件，这才抬起头望了一眼苏年华，面色眼神虽冷，可是语调却很平和。今晚我有事，哥，你好久都没放松过了，今晚要不别忙工作了？苏年华顿了顿，然后笑着说，哥。你好久没见那个 A 大的中文系系花了吧？要不我现在开车把他接过来，今晚陪你。唐石又不吭声了。苏年华从小到大已经习惯了唐石时时刻刻高冷的态度，所以继续说，要不约露露过来？他最近不是刚刚拍完电影，正有时间呢。唐石还是沉默。那琳琳不行，安妮、张娜。唐石在苏年华连续报了十个女人名字的时候，终于抬起头，目光淡定地瞥了一眼苏年华。苏年华以为唐石这是同意了，拿出手机准备拨打电话，结果下一秒，唐石抓了桌子上的一份文件，冲着苏年华的脑袋上狠狠地就砸了过来。滚蛋！苏年华连忙往后跳了两步，躲开，然后弯下身，捡起地上的文件，悻悻地冲着会议室里跑去。第十八章，没有等人的习惯。八，办公室一瞬间安静了下来。唐石坐在办公椅上，发了一会儿呆，然后伸出手合上了电脑，拿起外套和车钥匙，直接走出了办公室。唐石驱车赶到，宏源度假山庄的时候，刚刚九点半，他将车子停稳，山庄的经理就殷勤地迎了上来：“石少爷，您来了。”唐石微微点了点头，抬起头看了一眼一眼远处一栋比一栋坐落的高的酒店房间，然后才开口问了一句：“他到了吗？”经理替唐石拉开了观光车的门。顾小姐来了一个多小时了。唐石没有吭声，只是靠着观光车的椅背，微微闭上了眼睛。观光车从山庄的门口开到半山腰的总统套房门口时，已经九点五十。经理正准备拿出房卡替唐石开门的时候，唐石却摆了摆手。经理识趣的将房卡递给了唐石，然后就恭敬的离去。唐石抬起手腕，看了一眼时间。九点五十一分，距离和顾倾城约定的时间还有五分钟。总统套房的门口摆放着一大束娇艳欲滴的鲜花，散发着香甜的清香。唐石倚着墙壁，在心底默默地数着数，数了大概五百下的时候，唐石又扫了一眼时间，还有不到一分钟。唐石这才直起了身，站在正门口，拿出房卡，在手心里转了两下，然后缓缓地冲着门锁扫了一下，传来了一道开门声。到了十点钟，山庄里已经静得一塌糊涂，不像是城里，午夜十二点都有着车子呼啸的开过。顾倾城为了按捺住心底的紧张，开了电视，电视里播放的是周星驰的《唐伯虎点秋香》，周星驰夸张的演技和搞笑的台词，愣是没有让顾倾城笑起来，反而让他越来越紧张。再一次抬起头，望了一眼墙上的时钟，已经接近于十点了。顾倾城正打算深吸一口气，缓解一下心跳的猛烈速度，结果就传来了门开锁的声音。顾倾城的那一口气，硬生生地憋在了自己的咽喉里，整个人迅速地就站了起来。然后，顾倾城就看到推门而入的唐石，这个男子总是可以这样轻易地就把风华绝代演绎到了极致，不仅让男人嫉妒。就连女人都忍不住怨恨上天的不公平。唐石先是看了一眼顾倾城，然后反手关了门，就迈着步子冲着沙发处走了过来。电视里的周星驰正在传来他经典的招牌大笑，顾倾城却紧张的双腿有些发软，他努力的吻着自己的身体，一直等到唐石走到自己面前的时候，他才镇定的咽了咽口水，出声喊了一声：“石少爷，昨天是唐先生，今天是石少爷。”唐石的用鼻子轻轻的哼了一声，就坐在了沙发上。他那一声，哼，让顾倾城捉摸不透是什么意思，整个人越发的紧张，站在一旁，大气都不敢出一下。屋内除了电视机里传来周星驰的声音，再也没有其他的声音。这样的沉默相对，让顾倾城有些窒息。他偷偷的抬起眼皮，瞄了一眼唐石，男子还是面无表情，喜怒不形于色的模样。第十九章，没有等人的习惯。九，难不成两个人就这样一个坐着，一个站着？
，干巴巴的到天亮。正在顾倾城想着要不要开口说点什么的时候，唐时却突然间站起身，冲着他一贯住的卧室走了过去。我困了。顾倾城当然知道“唐时”这三个字代表着什么，他磨磨蹭蹭的跟在唐时的身后。在走到他卧室门口的时候，顾倾城的手紧紧的握了起来，指甲掐的手心隐隐的传来了一阵疼。顾倾城在门口停顿了整整一分钟，才闭着眼睛，咬了咬牙齿，迈着步子。走了进去。此时的唐时已经脱掉了外套，随意的坐在床边，目光沉沉的盯着他。顾倾城在那样的注视下，尽管害怕，却还是怯怯的走到了唐时的面前，目光只是看了一眼唐时，便快速的垂下了眼帘。唐时一动不动的坐在那里，望着顾倾城。过了良久，唐时看到顾倾城没有任何的反应，这才开口。说，顾倾城，你是忘了昨天我对你说的话吗？顾倾城猛地抬起头，看向了唐时。唐时的眼睛微微的眯了眯，有着明显的不悦，泄露了出来。我说，今天你若是把我伺候高兴了，我就让你明天进盛堂上班。至于怎么伺候，该不会去了英国三年，回来已经忘得一干二净？等着我再重新教你一遍吧。顾倾城微微抖了一下，双手握得越发的紧了起来。他口中的怎么伺候？他是知道的，三年前的那一晚，他亲吻着他，告诉过他。只不过那一晚，他的语气很柔和，甚至带着一抹说不出来的缠绵，不像现在这样寡淡薄凉。顾倾城暗自咬着牙往前迈了两步，然后颤抖地伸出手。顾倾城比唐时要矮上许多，唐时垂着眼帘，紧紧地盯着顾倾城。顾倾城被他看的，手指逐渐开始变得有些哆嗦，他感觉到他的呼吸变得越来越炙热，他很想就这么松开手，转身逃，可是。他不能，他的家族还指望着他可以继续保住事业，他们把所有的希望都放在了他的身上。事到如今，他还记得当初自己和唐时一夕之欢之后，唐时没能娶她，家里人失望的眼神。所以，即便他现在再不想。他也只能逼迫着自己去做。从小到大，他已经被迫的去做了太多他不想、不喜欢去做的事，不在乎再多这一次了。顾倾城微微垂着眼帘，即便他在对着自己说“忍一忍就好，忍一忍就好”，他还是没有勇气去拉他裤子的拉链。他的手指伸过去又离开，离开又伸过去，反反复复了好几次。最后，唐时像是突然间没有耐性了一样，冷笑着说：“是不是不想进圣堂了？”第二十章，没有等人的习惯时，顾倾城被这句话刺激的整个人抖得更加厉害。他紧紧地闭着眼睛，自欺欺人地告诉自己“眼不见为净”，然后强迫自己忽视掉所有的羞耻，将手伸了出去。唐时望着顾倾城宛如赴刑场一样视死如归的表情，忍不住冷笑了一声：“我告诉你，顾倾城，你别给我摆出这样一副不情不愿的神情。如果你不想来，现在就给我走。”顾倾城被唐时骂的手猛地一颤，紧紧的抿着唇，停顿了片刻，像是没有听到他嘴里的讽刺一样，终于将手触碰到了他。唐时全身绷得紧紧的。他不等顾倾城有所举动，就突然间伸出手，将顾倾城一把捞起，摔倒了身后的大床上。他的动作有些猛烈，下手也有些重，拉扯之间，明显的把他胳膊和脖子上勒了一下，在他娇嫩白皙的肌肤上留下了刺眼的痕迹。可是他却像是感觉不到疼痛一样，一声不吭。他看着这样的他，整个人越是觉得烦躁，简直快要把他逼疯，只能对着他做出最本能的惩罚。他的吻更像是咬，落到他脖梗的时候，他突然就就加大了力气。他身体明明瑟缩了一下，只是发出一丝微不可闻的闷哼声，紧接着依旧是一片安静，直到他尝到了血腥味，仍旧是一片安静。他那样麻木的反应，让他眼底闪现了一层自嘲，然后就切入了主题。他的眼睛有些湿润，却只敢紧紧地闭着眼睛，生怕一不小心落下了眼泪，惹得他不快。因为曾经他说过的，他最不喜欢他哭。如果这样的煎熬和疼痛能换来他进圣堂，换来他肚子里有个孩子。他想，这一切也是值得的。好久，这一切才结束。顾倾城觉得自己像是从鬼门关里绕了一圈一样。顾倾城模模糊糊的在床上躺了许久，才微微的回过来了一些神。耳边有着唐时略微急促的呼吸声。顾倾城微微的侧过头，看见唐时睁着眼睛盯着天花板，不知道在想些什么。之前他说的伺候，他也没做完。他心底有些摸不准，自己今晚算是过关了，还是没有。顾倾城犹豫了一下，最后还是开口说：“明天。”我可以去圣堂上班了吗？顾倾城并不知道自己问的这句话到底哪里好笑了，竟然惹得唐时勾着唇，呵呵的笑了两声，然后男子就冷了脸，侧头盯着他的脸看了好大一会儿，然后微微点了点头，指了指门口，说：“你可以走了。” P.S. 今天完，明天下午三点见至十点多，请看留言区的第一条帖子，公布获奖名单，现在留言还有希望中奖哦。第二十一章。我让你给我滚一！顾倾城并不知道自己问的这句话到底哪里好笑了，竟然惹得唐时勾着唇，呵呵的笑了两声，然后男子就冷了脸，侧头盯着他的表情看了好大一会儿，然后微微点了点头，指了指门口，说：“你可以走了。”
唐时这样翻脸比翻书还快的反应，惹得顾倾城心底隐隐有些发惊。他从小就跟唐时相识，对唐时的了解也是最深的。他可以从他的眼神、神态、语气里琢磨出他的情绪，也能微微的判断出来他是真的触及到了他的底线，还是假的。可是仅仅隔了三年，他完全不知道这个自己相识了二十多年的男子心底到底在想些什么。他说：“他可以走了，难不成是代表着他进不了盛唐了？是他对自己的伺候不满意？”顾倾城的心底微微有些发慌。他不能还没开始就这么败了。顾倾城攥紧了手，望着唐时的眼睛，漆黑莹润，声调低软轻缓：“是我哪里做的不够好吗？”唐时的脸上冷得像是结了冰，看都不想看一眼顾倾城一般，直接转身丢给了顾倾城一个后背。顾倾城狠狠地抿了抿唇，停顿了一会儿，便俯身冲着唐时结实的后背贴了上去。男子身上的体温要比他高许多，顾倾城微微打个颤，然后就鼓足勇气地伸出手，搂住了唐时的腰。唐时的身体绷得紧紧的，他明显的感觉到自己身后女子细腻柔软身体在轻轻的颤抖着，他像是很紧张，胸口起起伏伏的。过了一会儿，他感觉到他的呼吸距离他的耳朵越来越近，随后他的面上就落下了一个浅浅的吻，很轻，很虚无，然后那唇就落在了他的唇上，他的唇抖得极为厉害，却还是很努力的亲吻着他。唐时微微有些晕眩，在顾倾城亲吻了他很久之后，他突然间就扯着他。一个翻身，把他压在了身下。他有些急迫，有些用力地回吻着他，整个人的举止有些激烈，呼吸也跟着变得有些急促。可是唐时吻着吻着，像是察觉到了什么一样，突然间就停了下来。他先是睁开眼睛，看着身下的顾倾城，紧紧地闭着眼眸，脸上没有丝毫的欣喜和愉悦。这样的神情宛如一桶冷水，瞬间就从唐时的脑门上狠狠地浇了下来。唐时的双眸微微眯了眯，然后整个人忽地就从顾倾城的身上翻身下床。男子的突然离开，让顾倾城轻轻蹙了一下眉。疑惑地坐起身，他还没开口询问唐时怎么了，唐时却已经抓着从地上捡起的他的衣服，冲着他的脸上狠狠地砸了过来。你给我走！顾倾城皱了皱眉，有些不明白，刚刚还兴致高涨，仿佛要扯着他做事的唐时到底是怎么了，所以望着唐时的眼神，微微有些茫然和无辜，整个人也没有什么反应。顾倾城的无动于衷，让唐时的语气很力阴冷了几分。我让你给我滚！第二十二章。我让你给我滚二！顾倾城身体狠狠地哆嗦了一下，整个人就回过了神。他不知道自己到底哪里做错了，竟然惹得他这般火大。他盯着唐时，微微张了张口，最后却什么也没说，甚至他也顾不上明天盛唐自己到底能不能进去，只是一声不吭地捡起被他扔过来的衣服，快速地穿戴了起来。顾倾城穿衣服的动作有些手忙脚乱。裙子的拉链在侧面，他低着脑袋拉了好几次，才勉强的拉了上去。从小到大，他从来没有在一个人面前这么的低三下四过。他努力的做到了这样的地步，换来的却是他对他的一句滚。顾倾城越想越觉得有些委屈，眼眶也跟着热热的，有些酸涩。他生怕自己突然间落了眼泪，被唐时看到，所以始终保持着垂头的姿势。穿好衣服，顾倾城看都没有去看一眼唐时，只是快步的走过他的身边，走出了卧室。套房客厅的电视里正在插播着广告。顾倾城走到沙发前，拿起自己的包，将总统套房的房卡放在了客厅的茶几上，然后就冲着门外急急忙忙地走去。顾倾城走出卧室的时候，并没有关卧室的门。唐时恰好可以看到顾倾城离去的身影，他看到他手忙脚乱地拉开了门，步伐有些乱地跑开，他的手用力地握起，骨节周围隐隐地泛了一层白，像是极力地压抑着什么。过了许久，唐时才微微地动了动身体，拿起一旁的浴袍，胡乱地裹在身上。站在原地，望着面前凌乱的大床，眼神微微变得有些恍惚。突然间，他觉得很累。曾经他忙公司的事情，三天三夜都没合眼，也没有过这样的累。这种累是从心底泛起了的疲倦，带着一股尖锐刺骨的疼。顾倾城走出总统套房，直接去了山庄的公共厕所。他忍着身体的不适，对着镜子，把自己的头发衣衫整理整齐，确认仪表高雅大方，这才掏出手机给给山庄的服务台打了一个电话，让他们开观光车来接他下山。他之所以这么做，是因为他不能让任何人看到他现在的狼狈和不堪。她是顾家的千金小姐，不管唐时刚刚怎样对她，给了她多少委屈，她在外人的面前都要保持着自己高雅大方的形象。所以在山庄的工作人员开着观光车听到他面前的时候，顾倾城硬生生地压着身体上的疲倦和难受，对工作人员摆出了一副恰到好处的浅笑，然后递了小费。顾倾城一直维持着明艳动人的姿态，开着自己的车离开山庄约莫十公里，他才将车子停在了路边，瘫软在了自己的座位上。第二十三章，我让你给我滚三！顾倾城将自己的裙子领口往下扯了扯，对着车子里的镜子，看到自己脖颈处被唐时咬出血的地方，此时已经泛了青紫色。他抬起手，轻轻地按了按，传来了一丝钻心的疼。顾倾城吓得只好缩回了手，然后想着父母知道自己今晚和唐时要去红原时，脸上激动而又高兴的神采。当时的父亲笑得都快要合不拢嘴了。
，对着母亲一直说：“我就知道我们青青这么好看，跟阿石那么多年的感情，阿石不会心底没有青青的。若是现在他开车回家，恐怕他们又会失望、伤心了吧？”唐石那反应，恐怕明天他也进不了圣堂上班了。只是不知道昨晚的那一夜，他会不会怀上孩子？如果怀上的话，他还有那么一线生机；如果怀不上，他又该怎么办？顾倾城微微叹了一口气，慢慢悠悠地开着车子往城中晃去。顾倾城一直到了早上七点钟，才开着车子往自己家的方向驶去。往西郊的那条道，清晨并不堵，所以顾倾城只是用了半个小时便回到了家。顾倾城下车前照了照镜子，挤出了一个笑容，然后才深吸了一口气，推开车门走进了屋。顾正南和妻子正坐在餐桌前吃早餐。看到顾倾城回来，两个人同时都放下了筷子。顾倾城的母亲立刻冲着顾倾城走了过来，拉着他的手，一边往餐桌走，一边问：“青青，呃，石昨天对你还好吧？”嗯，顾倾城应了一声，坐在了餐桌前，看着一桌子是营养搭配的早餐，他却没有半点胃口。但是害怕父母看出来点什么破绽，顾倾城还是拿着勺子勉强的喝着粥。顾正南看到顾倾城吃早餐，也才跟着吃了起来。隔了一会儿，开口问：“青青。”儿时有没有说让你什么时候去圣堂上班？顾倾城被顾正南这个问题问的动作微微一顿，他可能压根就进不去圣堂了。只是他要怎么对自己父母开口？难道他要再一次眼睁睁地看着他们和三年前一样失落的神情吗？顾倾城将脑袋垂得更低了，餐桌上的气氛一下子变得有些凝滞。顾正南和妻子互相对望了一眼，顾正南一脸凝重的开口说：“青青，你是不是有什么事情瞒着我们？或许其他的事情可以瞒住。”但是顾倾城知道，去不了圣堂上班这件事是瞒不住的。第二十四章，我让你给我滚四。顾倾城咬了咬牙，刚准备开口说自己可能进不去圣堂的时候，他的手机突然间响了起来。顾倾城拿起手机，看到是个陌生的座机号码，他抬眼望了一眼自己的父亲，然后才接听。请问是顾倾城小姐吗？是。顾倾城有些疑惑地问：“你是？你好，顾倾城小姐，我是圣堂企业人事部的经理，我想跟您确认一下信息。前一阵子您在我们这里投了一份简历。”应征的职位是圣堂总裁秘书助理，对吗？简历是顾正南帮忙递上去的。顾倾城点点头，说：“是顾倾城小姐，恭喜您，您被我们公司录用了。如果今天下午您有时间的话，希望您来公司报道。”顾倾城下午去圣堂企业报道的时间是三点钟，是圣堂企业人事部经理的秘书接待的他，先带着他去拍了一张照片，做了工作牌，然后便带着他将圣堂企业转了一圈，并且做了一个简单的介绍，最后才带着顾倾城上了顶层办公区的总裁秘书办公室。顶层有五个独立办公室，四个小会议室，其中四个独立办公室并列一排，另一间办公室霸占了一面。每个独立的办公室外是两排办公桌，最中间是四个玻璃打造的会议室。顾倾城从人事部经理秘书的口中知道，那四个并排的办公室分别是陆然、林景辰、四月、苏年华的办公室，而外面办公桌忙碌的人是他们的秘书。人事部经理秘书走到距离总裁办公室最近的那个座位前，对着一个稍微年少的女子耳边低声说了两句话，然后冲着顾倾城微微颔首笑了一下。便离开了。随后，那个稍微年长的女子站起来，走到顾倾城的面前，冲着他浅笑地问了一句：“顾倾城小姐，对吗？”顾倾城轻轻地点了点头。然后，那个年长的女子便拍了拍手，说：“我身边的这位是盛唐企业新进员工，也是我们总裁秘书部的新成员，顾倾城小姐。”说完，那个年长的女子便给顾倾城将办公室里的每个人一一做了个介绍。其实，顾倾城早在上午的时候，已经从顾正南那里拿到了盛唐企业总裁秘书部每个人的资料。年长的这个女子。是唐家的一个远方亲戚，在盛唐企业当了将近于三十年的总裁秘书。其他的秘书助理有两个是新招来的大学毕业生，家境普通，学校成绩优异；还有两个是盛唐的老员工，已经结婚生子。剩下的两个，一个叫冯依依，另外一个叫程写意。第二十五章，我让你给我滚舞。剩下的两个，一个叫冯依依，另外一个叫程写意。程写意是顾倾城的大学同学，家庭比较贫困。上大学的时候，顾倾城帮他垫付过一年的学费。程写意学习成绩优异。大学还没毕业之前，程写意便应聘进了盛唐企业，而冯依依却是顾倾城的一个老对手。冯依依，冯家的私生女，在十岁的那一年才得以认祖归宗，也是那一年顾倾城认识的冯依依。冯依依和顾倾城同岁，从初中到高中再到大学，两个人都是同一所学校毕业的。顾倾城当然知道，这不是他和冯依依有缘，而是很多人都想要去和唐石凑这个缘分。就像是当初顾家的人为了让他能和唐石上一所学校，没少费功夫走后门。同时，他也没少熬夜去学习，所以这也就是说，为什么冯依依是他的老对手，因为他们都想要嫁给唐石，他是与生俱来的使命，而冯依依是想要洗白自己私生女这么名声，在冯家被人看得起，所以两个人当初在学校里为了唐石，没少明争暗斗。那个时候，顾倾城和唐石还有他的那几个兄弟走得近，所以在
和冯一一的明争暗斗上，顾倾城总是会占尽上风。冯家和顾家一样，都是依附着盛唐起义而活。只不过，冯家这些年要比顾家风光许多。冯一一的大堂姐嫁的是唐时的四表哥，单独靠着这层关系，冯家便抢了顾家不少客户。上午，顾倾城从唐时的秘书部里看到冯一一这个名字的时候，顾倾城就想，原来近水楼台先得月这招，有人比他用的更早。现如今，他和冯依依这两个水火难容的人再次相逢，顾倾城知道，不管这三年里，冯依依在唐时那里抢先了他多少优势，他都只能赢不能输。顾倾城报道完的第二天，便正式开始去盛唐企业上班。顾倾城是新来的，所以几乎没有给他安排什么工作，只是偶尔帮其他的秘书及助理打印或者复印一下文件。一整个上午过去，顾倾城都没有看到唐时。最初的时候，他以为唐时很早就来了公司，进了办公室，所以中午吃午饭的时候，人并没有离开座位。一直等到下午两点上班，唐时办公室的门都没有被打开过。下午，其他的人依旧很忙。顾倾城来来回回从打印室到办公室跑了好几趟。到了晚上下班，唐时依旧没有出现在顾倾城的眼前。盛唐上班的日子，转眼便过去了三天。这三天里，顾倾城知道了很多消息。例如，最重要的消息便是，唐时对外的很多饭局和宴会，如果需要带秘书的话，几乎一直以来。带的都是冯依依，而这三天里，顾倾城始终都没有看到过唐时的影子。第二十六章，我让你给我滚六。临下班之前，顾倾城去了一趟洗手间，恰好碰到上完洗手间正在洗手的程写意。程写意隔着镜子冲着顾倾城开口：“青青。”顾倾城笑了一下，打了一声招呼，正准备走向洗手间隔间的时候，突然间像是想起了什么一样，脚步顿了一下，然后对着洗完手正准备离去的程写意开口说：“写意。”程写意顿足。扭过头望着顾倾城，嗯，了一声，问：“青青，有什么事吗？”从前的时候，都是别人对着他顾倾城想尽办法的打探关于唐时的消息，没有想到有朝一日，他顾倾城竟然也沦落到了别人的位置上，要对着其他的人打探唐时的消息。尤其是这个人，还是知道他曾经和唐时的关系很好。顾倾城犹豫了一下，还是开了口：“写意，怎么我这几天一直都没有见到唐总呢？”程写意算是早从秘书助理升到了秘书的位子，对唐时的行程也比较明白，所以在听到顾倾城这个问题的时候，他没有任何犹豫的开口说：“唐总去香港出差了，今天下午会回来。”顾倾城哦了一声，对着程写意说了一声“谢谢”，然后便转身走向了隔间。顾倾城上完洗手间，推开门，一边整理着自己的裙摆，一边冲着洗漱台走了过去。顾倾城走了还没有两步，便听到自己身后传来了一道冷笑声。顾倾城皱了一下眉，然后就听到冯依依冷嘲热讽的声调。传了过来，顾倾城，你刚刚眼巴巴的求着程写意问我们唐总去哪里，想要做什么呢？顾倾城知道听这句话，就知道自己刚刚和程写意的话被冯依依听了去。只是他没想到，冯依依这些年颠倒是非、添油加醋的本事，倒是变本加厉了许多。顾倾城捶了捶眼帘。并没有理会冯依依，只是举止优雅大气地打开了水龙头，不紧不慢地洗着自己的手。冯依依望着面对自己讽刺还能做到淡定从容、面色不改的顾倾城，轻笑了一声，迈着妖娆的步子走到了顾倾城的身边，也打开了水龙头，和他肩并肩地洗着手。顾倾城，听说当年你主动爬上石哥的床，石哥却不要你了，你没脸，只能跑到英国去了。当年的事情，知道的人并不多，但是并不代表冯依依不会知道，毕竟她的堂姐。嫁给了唐家，恐怕是从唐家那里听到的消息吧。第二十七章，我让你给我滚七。冯依依看着顾倾城微微凝滞的面孔，心底终于舒服了一些，嘴里的语调也都轻巧了许多。顾倾城，在英国的那三年，你每次想起石哥白白睡了你，却又不要你的事，你是不是心里特别难受？从他回国到现在，短短的几天。不只是一个人对着他提起当初他被唐时睡了又抛弃的事情。唐时用嘲讽的语气对着他说：“顾倾城，当初我睡了你又不要你，你竟然现在还巴巴的送上门来，你怎么脸皮这么厚呢？”四月说：“青青，你知不知道，你对我哥来说已经是他不要的东西了，我哥都不要你了，你为什么还在乎他的感受？”现如今，冯依依也说了这样的话。唐时他不敢惹也不能惹，四月是为了他好，他不能急。但是冯依依不一样，他就是在嘲讽他。看他笑话，给他屈辱。在顾倾城的字典里，他在这个世界上需要忍受、迁就、讨好的人，只有唐时。很小的时候，他就知道，除了唐时的气，他必须要受着之外，其他人的气，他绝对不需要忍着。只是他比冯依依要好很多，那是因为从小的时候，顾家把他当成未来唐家女主人来培养的。顾家人教育他，喜怒不形于色，要沉稳淡定，从容不迫。时时刻刻保持着高雅的姿态，所以即便他现在心底很生气，但是面上却依旧是平静如水的温婉神情，开口说话的语调也是平缓稳定的。多谢你的关心，我在英国的三年里，比起你背负着私生女这个称号，想尽办法讨好冯家的人要好过的许多。以其人之道还治其身，冯依依拿着他人生之中最大的软处攻击他，那么他也照样会拿着他人生之中最大的软点回击他。冯依依的面色唰的一下变得苍白，他盯着顾倾城，咬牙切齿地说了一个“你”。
，然后就不知道应该说些什么。的确，如同顾倾城说的那样，他这个私生女一直都不被冯家的人看好，所以他一直都在竭尽全力、低声下气地讨好着他们。顾倾城想到冯一讽刺自己的第一句话，他面上的笑容越发的温雅高贵。他微微往前倾了倾身体，用只有两个人才能听到的声音。对着冯依依说：“刚刚你说我眼巴巴的求着写意询问唐总的下落，可是你有没有想过，如果真的像是你说的那样，我真的被唐总烦了，我又怎么可能坐在唐总的秘书办公室里？难道你不知道他的秘书和助理都是他亲自定的吗？”第二十八章，我让你给我滚吧！冯依依的面色变得更加的难看，她怎么不知道顾倾城进盛唐是唐时允许的？冯家的人早在他来盛唐的第一天就已经跟他说过。不管用什么样的办法，让他在最短的时间内把顾倾城赶出盛唐企业。他只不过恰好听到他询问成写意唐时的下落，所以就随口取笑了他两句。没有想到，三年不见，顾倾城依旧如此的伶牙俐齿。冯依依像是气到了极致，憎恨的声调里有些打颤。顾倾城，你别欺人太甚，也得意忘为。男人最不缺的就是送上门的女人。现在时隔不过就是三年没见你。觉得你新鲜，想要再次尝尝鲜罢了。顾倾城听到这句话，发出了一丝轻笑，眉眼弯弯下的眸色，水光涟漪。他将声音又刻意压得低了些，对着冯依依一字一顿地说：“那么，冯依依，现在问题来了，我想问你，你对于唐总来说，是已经不新鲜的存在呢，还是唐总压根就不屑于尝你这鲜呢？”冯依依被顾倾城这一句话堵得瞬间哑口无言。的确，他为了让冯家人看得起自己，为了摆脱自己私生女的称号，一直就想着像大堂姐那样嫁给唐家的男子，然后在家族里有说话的权利。他和顾倾城年纪相仿，所以只能将目标对准了唐时。可是等到他真真正正见到唐时的时候，他才发现那不是自己的目标，那是自己这一生追求的深爱。甚至他都在想，不需要唐时娶她，只要唐时肯让他当他的女人，他就满足了。可是他跟在他的身后，跌跌撞撞的跑了这么多年，唐时始终都没有碰过他一下。冯依依的眼底微微浮现了一层雾气。顾倾城眨了眨眼睛，说：“冯依依，你该不会是因为我这一两句话，就脆弱的要哭了吧？”你这一哭，花了眼妆就难看了。你可别怪我没提醒你，唐总下午就回来了。冯依依只好用力的忍住自己的眼泪。顾倾城没有再继续理会冯依依，只是转过身便走出了洗手间。下午两点半，如同程写意所言，唐时准时出现了办公室。他的身后跟了苏年华和陆然，三个人出了电梯。他不知道对着两个人说了点什么。苏年华和陆然直接回了自己的办公室，他一个人径自的冲着自己的办公室走了过来。秘书办公室的所有人都放下了手中的工作。齐刷刷地站起了身，唐总，好，唐时微微颔首，冲着自己的办公室就走了过去。P.S. 今天玩，明天继续。十点半看留言置顶帖，第二十九章，生日请帖一。唐时微微颔首，冲着自己的办公室就走了过去。最年长的秘书，在唐时快要进入办公室的时候，突然间像是想起来了什么一般，语调恭敬地说：“唐总，因为前几天您一直都在出差。”所以我还没有向您汇报，人事部批准下来的新同事已经开始上班了。最年长的秘书冲着顾倾城使了个眼色，顾倾城立刻站起身。虽然他和唐时熟识多年，但是顾倾城还是简单的做了一个自我介绍：“唐总，你好，我叫顾倾城。”唐时的身影微微顿了顿，脚步停了下来。片刻，他微微侧头，对着最年长的秘书轻轻的点了一下头，嗯了一声，表示知道了。然后看都没有看一眼跟自己打招呼的顾倾城，就直接走进了自己的办公室。虽然唐时出身好，气场足，平常都是给人一种高人一等的感觉，可是，在面对员工招呼的时和，即便是冷淡疏离的态度，也会有所表示。况且，顾倾城是新的员工，他竟然直接无视了。秘书室的所有人都望向了顾倾城，大家的眼神五花八门，有无奈，有同情，有疑惑，还有冯依依眼底的得意。来盛唐上班。第一次和他见面，他便让他在这么多人面前颜面尽失。顾倾城逼迫着自己不要在乎别人的视线，努力的保持着风淡云轻、从容高雅的态度，缓缓的坐回了自己的位子上。顾倾城整整有好几个小时都是低着头盯着电脑屏幕，不敢去看周围人的眼神。唐时的工作似乎很忙，从两点半进了办公室到四点半，始终没有出来过。中间给秘书部这边来过三次电话，一次是确定明天的会议，两次是让人进去送文件。将近于五点的时候，顾倾城桌子上的电话响了起来，是内线打。打来的，上面显示着分机号码为八千八百八十八。顾倾城知道是唐时办公室里打来的电话，他手指微微抖了一下，立刻拿起手机，冲着电话里恭恭敬敬的开口，喊了一声：“唐总。”电话那一端，唐时的声调冷得没有丝毫的情绪，他嘴里说的话也是干脆利索，不带半个废字。泡杯咖啡，顾倾城嘴里的事都还没说出口，电话就咔嚓的一声被撂断了。顾倾城连忙放下电话，去茶水间。煮了一杯咖啡，他按照自己记事本上记录下来的唐诗口味，放了两包奶精，一包糖精，然后端着走向了唐诗的办公室。顾倾城先抬起手敲了敲门，听到里面传来，请进时，他才抬起手推开了门。第三十章，生日请帖二。顾倾城还没走进去，便听到办公室里传来冯依依娇俏的声调：“师哥，你选一选看吗？别闹。”
我在忙。唐时的声调听起来有些淡，但是却没有半点的不耐烦。时哥，这可是我耗费了一个星期精心为你挑选的礼物，你就先选一下，等下再处理那些文件。冯依依的语气里带了一抹撒娇。顾倾城听到这句话，心底狠狠地哆嗦了一下。冯依依真是好大的胆子，在公司里不喊唐时唐总。喊十哥也就算了，竟然在唐时的工作的时候还这么死缠烂打。父亲跟他说过，男人在忙的时候，最讨厌的就是女人不依不饶的打扰。他也不怕惹恼了唐时。顾倾城心底这样想着，面上却装出一副根本没有听到冯依依和唐时的对话一样，推开门，端着咖啡走了进去。冯依依听到推门声，扭了一下头，她看到顾倾城，人微微怔了一下。随后就若无其事地转过身，将手中的 iPad 递到了唐时的面前。唐时眼角的余光扫到进入的顾倾城，放在电脑键盘上的手指微微顿了一下，随后就从冯依依的手中接过了 iPad。唐时手指在 iPad 上滑动了两下，然后随意地指了屏幕两下，对着冯依依问：“这两个你觉得哪个好？”冯依依凑到了唐时的身前，歪着脑袋，嘟着嘴，一副天真可爱的模样，盯着 iPad 屏幕看了一会儿，然后指了一下屏幕，说：“这个吧。”另外一个款式有些太过于保守了，好，就听你的。唐时没有异议地说，冯依依面上立刻绽放出花一样的笑容。那就这么定了，十哥。唐时将 iPad 递还给了冯依依，嘴里的语气没有丝毫责怪的，说着责怪的话。以后上班的时候不要开小差。冯依依撅了撅嘴，一点也没有任何知道的意思，说了一句：“我知道了，十哥。”两个人一言一语的交流着跟工作无关的话题，仿佛根本没有看到走进办公室的顾倾城一样。顾倾城将咖啡规规矩矩的摆放在了唐时的右手边，并没有开口去打断两个人的谈话，而是识趣的准备离开。谁知冯依依却突然侧过头，望着顾倾城，巧笑嫣然的开口说：“倾城，你来的正好，我刚刚在跟十哥说他下周生日宴会的事呢。你跟十哥认识了这么多年，十哥一定给你发生日请帖，对吧？”第三十一章。生日请帖三，被冯依依这么一提，顾倾城才突然就记起，真的到了唐时的生日。至于唐时的生日请帖，顾倾城偷偷的看了一眼唐时，他并没有在自己的面前提过。顾倾城自然不可能告诉冯依依他没有收到生日请帖，然后再看到他得意洋洋的眼神，所以只是莞尔一笑，选择了沉默不语，给冯依依一个模棱两可的答案。冯依依没有看到顾倾城的窘迫，便以为顾倾城已经拿到了唐时生日宴会的请帖，就直接扭过头，不再理会顾倾城。师哥。你生日蛋糕定了吗？唐时仿佛对这个话题很感兴趣一样，直接合上了电脑。生日宴的事情不是我安排的，一直都是我大姐安排。不过说到这里，我突然想起来，大姐说这次的蛋糕要多订几种不同的口味，毕竟大家的口味都是不一样的。一，你喜欢什么口味的？冯依依没有想到唐时竟然会关心自己的口味，眉眼之间尽数都是兴奋的色彩。她问我可以多选两个口味的吗？唐时微微颔首，得到唐时的准许，冯依依歪着脑袋想了想，然后说草莓和紫薯的吧。唐时嗯了一声，算是记了下来，然后突然间扭过头看着顾倾城，问了一句：“你呢？”顾倾城本以为自己站在这里就是一个多余的人，突然间听到唐时询问自己喜欢的蛋糕口味，他先是一愣，随后心底浮现了一丝丝的暖。从他回国到现在，唐时对他一直都是嫌弃而又恶劣的态度。现在他来询问他的口味，这是不是说明其实他还是有希望的？顾倾城虽然心底激动，可是却没有像冯依依那样表露在外。他想了想，然后冲着唐时说：“抹茶口味。”其实他仅不喜欢抹茶口味的蛋糕，反而还有些讨厌。他真真正正喜欢的口味是香草，只是抹茶口味是唐时喜欢的蛋糕口味，所以他装出自己也喜欢的样子，不为别的，只是希望在对于蛋糕的共同喜好上可以投他所好。唐时在听到“抹茶口味”这四个字的时候，表情一瞬间就浮现出了一层冷笑。他盯着顾倾城，语调有些阴阳怪气的：“抹茶口味是吗？那还真不巧。”我最讨厌的就是抹茶口味的蛋糕，看到我就恶心。冯依依听到这句话，唇角一下子就弯了起来。顾倾城在唐时的嘲讽和冯依依的沾沾自喜下，脸上瞬间就失去了血色。第三十二章，生日请帖四。唐时盯着顾倾城眼底的落寞，唇瓣紧紧的抿了一下，语调一下子变得有些低沉。好了，你们都出去工作吧。冯依依和顾倾城从唐时的办公室里一前一后的走了出来。冯依依炫耀的递给冯依依一个眼神，便直接款款的走向了自己的位子，坐好。顾倾城垂了一下眼帘。自始至终，一直以来都是他高估了自己对唐时的影响力。他以为，即便三年前他不明不白的不要他了，他们有二十多年的感情在，他也不至于给他太多的难看。可是今天，他看到冯依依对唐时的死缠烂打和撒娇，唐时不但没有生气，就连批评都是那样的风轻云淡，甚至冯依依要两个口味的蛋糕，他都纵容了下来。而他顾倾城呢，在他面前一直努力的做一个知书达理、中规中矩的大气端庄女子，把他的喜好放在了第一位。可是换来的总是他的冷嘲热讽
，嫌弃厌恶。或许就是因为他看他不顺眼，所以他做的再好，他都能挑出毛病。其实他要的并不多，他不要他的爱，也不要他的宠，他需要的只是唐太太的位子。顾倾城心底一下子变得沉甸甸了起来。更重要的是，他的生日宴会似乎没有请他去的打算。很多名门贵族的人都知道他曾经和他走得近。现如今他回来了，他不让他去参加他的生日宴会，不知道那个时候他又要在多少人的口中落成笑话，顾家在多少家族的口中被人嘲笑。顾倾城随手翻了一下电脑里的日历，距离他的生日还要不到五天的时间，在这五天里，他要想尽办法拿到他的生日请帖。唐时在顾倾城和冯依依离去之后，便站起身走到了落地窗前，落日的余晖静静地洒在 BJ 城的上空，将这个城市衬托得雄伟壮观。然而，唐时却丝毫没有欣赏这些美景的心思，只是觉得心底烦躁的有些压抑。抹茶口味，那分明是他唐时喜欢的口味。从小到大，他认识他二十多年，他何时碰过抹茶味的东西？真当他是傻子，这么好糊弄了？唐时唇角忍不住勾起，绽放了一个冷笑，那抹冷笑到了最后却变成了苦笑。说来真是可笑，他和他认识了整整二十年。到了现在，他却发现自己对这个曾经自己以为很了解的女人，竟然一无所知。例如，他喜欢什么口味的蛋糕，他喜欢什么样的颜色，他最喜欢吃什么样的食物，想想还真是糟糕。想到这里，唐时的眼底随之浮现了一抹挫败的神情。P.S. 临时有事，出门一趟，还有四张更新，回来写第三十三章。生日请帖五，唐家和顾家别墅之间只有一排篱笆隔开，两家的人。站在院子里，可以清清楚楚地把对方家院子里的场景看得一清二楚。所以，顾倾城曾经不单单是和唐氏叫好，也跟唐家老老少少、上上下下都相识。周末的这一天清晨，顾倾城一早就起了床，推开窗子，他趴在二楼的阳台上，恰好可以看到唐家的停车场上摆放的一排一排的好车。顾倾城昨晚的时候，刻意留意过唐时开回老宅的车子，是一辆保时捷。顾倾城下楼吃过早餐，爬上二楼，再次扫了一眼唐家的停车场，看到唐时的那辆保时捷不见了，他这才。简单的洗漱了一下，随意穿了一身天蓝色的运动服，然后下了楼。顾家的后院里种了两排蔬菜，此时恰是成熟的季节。顾倾城招呼了顾家的佣人，在里面摘了一些新鲜的蔬菜，然后让人装在篮子里，拎着去了唐家。唐家老宅用的都是三年前的老佣人，看到顾倾城，立刻停了下来。喊了一声“顾小姐”，然后就急急忙忙地带着顾倾城一边往别墅的屋子里走，一边嘴里着急地喊着：“太太，太太，什么事啊？这么慌慌张张的！”别墅的屋子被人从里推开，传来一道轻婉的声音：“大小姐，是顾小姐过来的。”顾倾城心想，还真是巧，他这次来找的就是唐时的大姐唐婉。唐婉看到顾倾城，微微惊讶了一下。然后出声说：“倾城，你真的回来了？”顾倾城浅浅的笑了笑，扬了扬手中的蔬菜，说：“家里后院的蔬菜恰好都熟了，多的有些吃不完，我妈让我给你们送来些。”顾伯母总是这么客气。唐婉让开了身，赶紧进来。顾倾城将蔬菜交给了佣人，跟着唐婉进了屋。唐家的装修和三年前他离去的时候完全换了一个风格，更奢华大气了。唐婉示意顾倾城坐下，然后让佣人备了茶，说：“这是刚从西湖拿来的碧螺春，味道很香。”你尝尝，谢谢。顾倾城礼貌地道了一声谢，端起茶杯，象征意义地抿了一口。前阵子我就听说你回来了，一直没有看到你，还以为是假的。顾倾城冲着唐婉莞尔一笑，将茶杯放在了桌子上。倾城，你在英国那三年还好吧？唐婉问到这里的时候，表情微微迟疑了一下，最后还是有些不好意思的开口说：“三年前，那是真的委屈你了。”第三十四章，生日请帖六。再一次被提起这事，顾倾城觉得自己真的都有些麻木了。他面上依旧挂着浅淡从容的笑，没有接话。唐婉似乎也意识到自己提了不该提的，他有些尴尬地笑了一下，歉意地说：“倾城，你说我提那是做什么？”唐婉姐，顾倾城像是没事的人一样，打断了唐婉的话：“这些年你还有学画画吗？”顾倾城从小就被顾家培养，学了很多东西，其中最属画画最好。唐婉后来也迷上画画，只是奈何天赋不够，画出来的画总是欠那么一些感觉，所以每次都是找顾倾城帮忙修饰一下。唐婉知道顾倾城这是在转移话题，立刻也跟着说：“偶尔还是画画，只是你走了之后，我的那些画都是半成品。”顾倾城等的就是唐婉这句话。恰好我今天没什么事，唐婉姐，如果你也没什么事的话，不如把那些画拿出来，我陪你一起完成。好啊！唐婉听到顾倾城这么说，很高兴地站起身，立刻带着顾倾城上了二楼自己的画室。顾倾城这次来，看似是给唐家送蔬菜，其实是因为唐时曾经在办公室里说过，他的生日宴是唐婉负责的。那么他生日宴的请帖肯定也是唐婉发，所以他这次来目的就是为了可以从唐婉这里拿到唐时生日宴的请帖。在英国的那三年，顾倾城并没有荒废过自己所学的东西，画画的功底更胜从前。加上他对唐婉的那些半成品画格外的用心，所以在他修饰之后，那些画和之前简直是天壤之别。唐婉看着心底激动，对顾倾城赞不绝口：“倾城，你真是厉害
，这些话经过了你的手，真是美极了。顾倾城听着那些赞赏，心底喜悦，越发上心的给唐婉修饰着话。唐婉姐，只要你需要，随时可以来找我帮忙。唐婉毫不客气的点头，笑着说：“好，只要你不嫌麻烦，不麻烦。”顾倾城看似不经意的打量了一下正在拿着他修饰好的一幅画，爱不释手欣赏的唐婉，他知道自己的机会来了，于是就停顿了一会儿，然后转了个脸，问：“唐婉姐，唐时他？”是不是过几天要生日了？唐时并没有离开唐家，只是他的大堂哥昨天喝多了酒，找人送回的家。第二天出门的时候，就借了他的车开。昨晚睡得有点晚，加上今天是周末，唐时一直睡到了中午才起床。他洗漱干净，穿了一身简单的休闲服，下了楼，恰好看到佣人正在餐桌前摆放碗筷。石少爷，嗯，唐时哼了一声，拉开椅子坐了下来，看到餐桌上竟然摆放了三副碗筷，然后说：“今天不是只有我跟大姐在家。”第三十五章，生日请铁七是。不过上午的时候，顾小姐过来了。唐时拿着筷子去夹菜的动作微微顿了顿。顾小姐，顾倾城小姐，佣人给唐时盛了汤。顾小姐上午拿了一些蔬菜送了过来，现在跟大小姐在楼上画室呢。唐时眉心微微微微皱了皱，没有吭声。佣人布置好了碗筷，退到一旁。石少爷，我现在上楼去喊大小姐和顾小姐下来吃饭。唐时没有反应，拿着筷子夹了菜，嚼了两下，然后出声阻止了正准备上楼的佣人。等等，佣人转头，目光有些疑惑。唐时放下筷子，站起身，我去夹吧。然后也不等佣人有所反应，就率先站起身，直接上了楼。画室的门只是轻轻的掩着。唐时走了过去，正准备伸出手推门，就听到里面传来了顾倾城的话：“唐婉姐，只要你需要，随时可以来找我帮忙。”唐时皱了皱门，推门的动作顿了下来，然后他就听到顾倾城迟疑了一下，又说：“唐婉姐，唐时他是不是过几天要生日了？”果然啊，无事不登三宝殿。顾倾城做事永远都是这么有目的性的。唐时目光微微变得冷了一些，然后他在自己姐姐刚刚开口。说了，就是下周三，你有时间这几个字的时候，突然间就伸出手推开了屋门。顾倾城努力地克制着自己激动的心情，他知道唐婉下面肯定要说的是，他如果有时间的话，要来参加唐时的生日宴会。然而他还没从唐婉的口中听到后半句话，身后的门便被人推开。吃饭了。顾倾城听到这三个字，吓得双手一哆嗦，画笔险些从掌心里掉了下来。他怎么会在家？他不是开车出去了吗？唐婉的后半截话被硬生生地卡在了喉咙里。他扭过头，语气有些揶揄：“我还以为我听错了，没有想到来喊我吃饭的还真是你。”唐时面对自己大姐的取笑，没有丝毫的恼怒，只是下一秒，他的目光微微一转，就落在了顾倾城的身上。“你怎么在这里？”他的声音冷淡而又遥远，让顾倾城从里面明显的感觉到了一丝不欢迎。顾倾城尴尬的有些不知如何回答。唐婉抱歉的看了一眼顾倾城，扭过头对着唐时说：“是我让倾城过来帮我修饰修饰我以前画的那些画。”唐时的脸上依旧没什么反应，顾倾城却清楚的感觉到唐时的不悦。他看了一眼唐婉，说：“唐婉姐，我先回去了，留下来吃午饭吧。”顾倾城摇了摇头，然后冲着唐时微微弯了一下头，算是打了招呼，便急急忙忙的往外走去。在顾倾城要走出画室的时候。唐时的声音突然间又传了过来：“你还有多少话要他修饰？现在一并整理了，让他拿走，省得他拿着这个借口，天天往这里跑，心烦。”第三十六章，生日请帖八。唐时的语气略带着一抹戾气，听得顾倾城背影轻轻的晃了晃。呃，时，你怎么说话的？唐婉没有想到唐时竟然会说出这样毫不留情的话，语气里带了一抹责备。唐时里都没有理会唐婉的训斥，只是转身，大步流星的超越了顾倾城。走出了画室，唐婉有些尴尬地望着顾倾城说：“倾城，呃，是他可能心情不好，说话有些过，你别往心里去。”顾倾城勉强地冲着唐婉摇了摇头，挤出了一个笑容，说：“唐婉姐，我先走了。”顾倾城步伐很快地走出了唐家大门，才敢垂下头，露出一脸受伤的表情。他就这么讨厌他吗？讨厌的连他的家，他也不愿意让他来。他面对毫不相干的人，最多只是摆出冷冰冰的疏离态度。可是面对他，总是这样恶言相向，就和三年前一样。一夜之间，他对他就像是变了一个人一样。自始至终，他都不知道到底是为什么。顾倾城快要到家门口的时候，昂起头，对着天空深吸了一口气，然后挤出一个笑容，努力的让自己摆出一副轻松的神态。不管唐时给了他多少委屈，他都不愿意让爸妈知道，因为他怕他们知道之后会对这个他们用了二十多年的心血、倾注了所有的心思去教育出来的女儿失望。顾倾城等着自己笑得自然的时候，正准备迈步往前走。突然间，一辆车子速度极快地停在了他的身边，伴随着刺耳的刹车声，顾倾城整个人还没反应过来，便有一股巨大的力气一把把他拉了过去。
，然后塞进了车子里。顾倾城下意识地抬起头，看到唐时眼神冰冷地盯着他。顾倾城被唐时这样的眼神盯得有些害怕。唐时始终没有说话，眼睛一眨不眨地盯着他。他喷在他脸上的气息都带着一股寒意。顾倾城的后背密密麻麻地爬上了一层冷汗。他下意识地往后轻轻躲了躲。下一秒，唐时却突然间低下头，堵住了他的唇，手冲着他衣服的拉链扒去。顾倾城知道唐时接下来要做什么。光天化日，而且还是在车里，外面随时会有人或者车辆经过。若是被人看见了，顾倾城想到这里，顾不上自己会不会惹恼了唐时，整个人本能的剧烈挣扎了起来。唐时没有想到顾倾城居然会反抗，整个人先是微微有些错愕，随后他的划过了一丝不易察觉的惊喜。原来他还没有对他百依百顺到没有下线的地步。唐时停下了动作，望着顾倾城的眼睛，看了一会儿，说：“你不是想要我生日宴会的请帖吗？现在陪我睡一次。”我就让唐婉给你发请帖。P.S. 昨天获得台历和签名书的幸运读者是随遇井号艾尔安，没获奖的不要气馁，明天下午三点见。第三十七章，别无选择的忍耐一。唐时停下了动作，望着顾倾城的眼睛，看了一会儿，说：“你不是想要我生日宴会的请帖吗？现在陪我睡一次，我就让唐婉给你发请帖。”他怎么知道他想要他的生日请帖？难道他已经知道他去唐家找唐婉的真正目的了？虽然他不知道自己三年前到底哪里惹得唐时不爽。按照他现在对他的态度，恐怕他的心底压根就没没想让他去参加他生日宴会的念头。原本自己是想要绕过唐时，去唐婉那里讨一个请帖，让自己不至于落到连他的生日宴会都去不了，而成别人笑话的地步。可是现在他的小心思竟然被他洞察了。如果他从中阻拦，唐婉肯定是不会给他发他生日的请帖了。难不成自己真的听了他的话，用他所说的那种方式来换取他生日的请帖？顾倾城心底有些忐忑和挣扎。唐时眼底一贯薄凉冰冷的光，在看到他。眼底的犹豫和迟疑时，竟然浮现了丝丝的暖，甚至带着一缕笑。原来他顾倾城还不是那么没有自我的无可救药，在他的心底、潜意识里，他还是有些在乎自己的尊严、自己的面子。唐时压着心底的喜意，开口的话虽和刚才一样，依旧寡淡薄凉，可是语气却微微缓了许多，不再是那么直接毒辣。顾倾城，你是知道的，只要我一句话，唐婉是绝对不敢把请帖给你的。果然跟他想的一样，他就是不让他事事顺心如意。顾倾城的手轻轻地握成了拳头。女儿家的矜持和自尊，让她根本无法点头答应了他所说的那种方式。B J 成多少人都知道，曾经顾家的女儿和唐家的接班人关系交好，也有多少人都知道，她三年前莫名其妙的去了英国。虽然或许大家并不知道其中具体发生了什么事，但是所有人却都抱着几分看好戏的态度，想要看看她这次回国和唐时的后续。顾倾城从小就是在名门贵族这个圈子里长大的，他比谁都了解。如果唐时的生日宴会他没被邀请，那么三年前那个他去英国的谜便会变成他早被唐时抛弃了。而顾家这些年的大部分生意，都不过是看着唐时和他关系好，以为他有可能嫁给唐时而合作的。若是大家知道他在唐时那里没有丝毫的希望了，那些商人个个都是人精，也知道未来在顾家图不到半点的好处，到时候肯定纷纷罢手，不和顾家合作。到那个时候，顾家的事业绝对会岌岌可危。顾倾城沉思的有些太久。久的唐时觉得他真的会拒绝了他的这个提议。第三十八章，别无选择的忍耐二。车内很安静，安静的唐时人有些恍惚，盯着顾倾城姣好漂亮的面孔，微微的有些失神。他大他三岁，他像是个小大人，穿着西装开始耍帅的时候，他恰好穿着嫩粉色的小公主裙，正在顾家的院子里蹒跚学步，看着他的佣人。恰好离开，他一个人就慢慢腾腾地往隔开两家院子的栅栏处走来。他刚刚学会走路，步子还有些不稳，走了没两步，一不小心就摔倒在了地上。他也不嫌弃地上脏，就那么手脚并用地爬。两家院子的栅栏中间缝隙有些大，那会儿仅一岁的他，从两个栅栏之间就爬到了唐家的院子来。当时四岁的他，已经识了许多字。正迷上连环故事书，他学着大人的坐姿，翘着二郎腿，看得津津有味。结果发现自己翘起的脚上传来了一股重量，他皱着眉，抬起头去看，却发现一个脏兮兮的小女孩抱着他的腿站了起来，一步一步地往他面前蹭了过来，睁着一双无辜水灵的大眼，好奇地望着他手中的书。虽然那会儿的他才四岁，可是他却已经爱干净到了令人发指的地步。他看到她漂亮的裙子时，洁白的袜子上，圆嘟嘟的小脸上都是泥巴。顿时，他没有任何迟疑的就皱着眉，将脚从他的手中抽了出去，然后将连环故事书放在了桌子上，拿起纸巾去擦自己的裤脚。可能是他抽脚时抽的有些快，他没有站稳，一屁股蹲在了地上。他也不哭，只是就地翻了个身，然后爬到了桌子旁，一声不吭地站起身，伸出脏乎乎的小手，冲着他的连环故事书抓去。那故事他正看在最精彩的地方，他的手那么脏，他立刻一脸嫌弃地说了一个脏，然后就眼疾手快地抢先一步将连环故事书夺走。那个时候的他已经听得懂绝大多数的语言，嘴里也可以说些简单的话语。
，他可能知道“脏”是一个不好的形容词，所以立刻嘟着嘴，有些恼怒的盯着他看。这么脏的小丫头，他才懒得理呢。他拿起自己的书，想也没有想的就准备冲着自己的屋子里走去。结果他只是刚刚站起身，他突然间就伸出手，一把从他的手中毫无症状的把连环故事书夺走了。他转过身，下意识的去抢。他可能知道他要抢，也可能知道他抢不过他，所以两只肉嘟嘟的小手直接扯着他的连环故事书撕成了两半。第三十九章，别无选择的忍耐三。唐时回想到这里，唇角忍不住微微的扬了起来。那个时候的他才不过一岁，竟然都知道自己想要的东西。如果抢不过，就毁掉这个道理。事情过去了二十多年，他还清楚的记得当时的自己到底是怎样的表情。明明气得咬牙切齿，恨不得给趴在地上的这个小肉包子一脚，可是偏偏要维持着自己小绅士的气度，强忍着。当时他气得脸都红了，目光狠狠地盯着他，可是他却浑然不觉的专心致志地撕着他的连环故事书。轻轻，轻轻。突然，一道清丽的喊声传来，顾倾城立刻扔掉了被他已经撕得一片狼藉的连环故事书，冲着栏杆处爬去。轻轻。你怎么爬到唐家的院子里去了呢？青青，你看你身上怎么这么脏？顾倾城的母亲一脸责备地说着他，他用手绢帮他擦了擦脸，然后抬起头，看到站在栏杆对面的他，他虽然在心底懊恼着顾倾城，却没有忘掉了礼貌，立刻懂事的开口问好：“顾伯母好，呃，时好。”顾倾城的母亲弯下身，对着顾倾城说：“青青。”那是你唐阿姨的小儿子，喊唐氏哥哥。顾倾城说话还不利索，一下子喊不出来四个字。他也没有大人那么爱记仇，完全忘掉了刚才撕他连环故事书的事，睁着黑漆漆的大眼望着他，嫩声嫩气的开口。喊了一声“哥哥”，他原本脏兮兮的脸已经被顾伯母擦干净，他这才看清楚他的长相：粉雕玉琢，可爱诱人，脸圆圆的像个苹果，让年近四岁的他当时心底有了一个冲动，很想扑上去咬一口。顾倾城内心犹豫挣扎了许久，才将视线对准了唐时的视线，他迟疑了一下，才开口问：“你说话算话？”唐时还沉浸在回忆里，突然间听到顾倾城的声音，他微微回了一下神。却不知道他刚刚说了些什么。唐时的沉默让顾倾城摸不透他的心底到底在想些什么。顾倾城声音有些颤抖的再次开口说：“是不是我真的现在陪你睡了，你就给我你生日宴会的请帖？”他没有办法，顾家把所有的赌注都放在了他的身上，所以不管唐时给他多大的难题，他能做的只是迎刃而上。哪怕现在这个难题让他感觉到屈辱卑微，他也只能去接受。唐时的身影一下子僵硬，他心底浮现的那一丝柔软和缠绵瞬间烟消云散。他觉得自己仿佛是被丢在了冷水里一样，瞬间结冰。第四十章，别无选择的忍耐。四顾倾城，看来是我高看了你。唐时开口，声调冷冷的。他还以为他会拒绝，原来不过一切都是他想多了。什么叫做他高看了他？顾倾城不明白唐时这话到底是什么意思。他抬起眼皮看了一眼唐时，发现男子的眼神。不知何时，突然间变得这么的吓人。他的后背爬上了一层凉意，他急急忙忙地捶了眼帘，躲开了他的眼神。最起初，他从国外回来的时候，他看到他，他以为自己是在紧张。可是后来，他才明白，那是自己在怕他，而且是越来越怕。他怕他对他说出伤人、残忍的话，怕他让他在很多人面前失了面子。你还真喜欢自己作践自己。唐时开口的语气里，毫不遮掩着他对他的讽刺，浑身上下蕴藏着狂风暴雨。既然你这么不把你自己当一回事。我也没必要对你客气了。唐时说完，也不等顾倾城有所反应，顾倾城身体一下子绷直，指尖开始剧烈的颤抖了起来。车子的空间有些小，他连两个人的衣服都没脱，就那么硬生生的切入了主题。他觉得羞辱又疼痛，他紧紧的闭着眼睛，想让自己忘掉这样的委屈。他和上一次一样，紧紧的握着拳头，因为用力，指甲掐进了肉里，可是他却感觉不到丝毫的疼痛，因为比起他给他的疼痛，那里根本不算是什么。他像是发泄着什么一样，动作越来越激烈残忍。他有些受不住，他感觉到自己的眼底有些泛热，他不能哭，他只能咬紧牙关的忍着，甚至他在心底阿 Q 精神的自己安慰着自己，他告诉自己没关系的，别在意现在他给他的难堪，只要他肚子里能怀上一个孩子，唐家的人肯定不容许自己的血肉流落在外，加上他们两家是邻居，肯定会让他们结婚的，只要结了婚，他再也不需要这样想尽办法的讨好他，在他面前过得小心翼翼而又委曲求全，只要他们结了婚，顾家的事业就稳住了。到那个时候，他只需要安分守己的去做唐家的女主人，他不需要他们夫妻恩爱，他只需要他们相敬如宾，或者相敬如宾也可以。到那个时候，他肯定能躲他多远就躲他多远。顾倾城清楚的感觉到自己的指甲断在自己的掌心里，隐隐的有些粘稠的液体流了出来。他知道那是血，他从来不知道自己竟然会能这么忍。终于，唐时的动作停了下来。顾倾城这才暗暗地松了一口气，仿佛是从炼狱里九死一生再次活过来了一般。第四十一章，别无选择的忍耐五。车内弥漫着暧昧旖旎的气息，顾倾城每呼吸一下，都可以闻见这股气息，不断地在提醒着他，他刚刚受过的屈辱，让他一刻钟也不愿意在这个车里再待下去。他不管自己此时身上有多难受，就那么强忍着，慢慢地整理好自己的衣服。
，然后看了一眼唐石，就推开门，低着头，急急忙忙的下了车。唐石本以为自己会从顾倾城的眼底看到委屈，看到眼泪。可是女子的眼底一如既往的漆黑，干净纯粹的，没有丝毫的失意，又是熟悉的挫败感从心底升起。她隔着车窗看到他步伐有些慌乱的往她的家里走去，可能是他要她的时候有些狠，她吃了疼，走路的姿势有些一瘸一拐。顾倾城的身影消失在顾家大院里许久，唐时才微微动了动眼睛。慢慢的落回了车子里，刚刚顾倾城坐过的地方。他从漆黑的车座上看到了一抹湿，他伸出手触碰了一下，发现是鲜艳的红。然后他的手指从一旁捡起了半截染血的指甲，唐时拿着那个指甲，喉咙像是被堵了什么一样，有些难受。他和他以前不是这样的，如果没有三年前的那件事，他也不会在睡了他之后对他冷嘲热讽。不负责任那件事是他这一辈子再也不愿提起的，扎在心底的一根尖锐的刺。其实他也不愿意和他变成这样的。可是如果他不这样，他能这么一而再再而三地围绕着他转吗？不要他，他舍不得，就这么要了他，和他结婚，怕是他早就能躲他多远躲多远了，根本不会像是现在这样，在他的身上用这么多的心思。顾倾城不敢让顾家的人看到自己的狼狈，他从家里的后门直接绕进了屋子里，回了二楼自己的卧室。回到房间里，他先去洗了一个澡，仿佛只有这样，他才可以把他给他的屈辱都洗刷干净。顾倾城洗完澡，站在卧室的落地镜前，看到自己全身的伤痕累累，他的眼神变得有些暗淡，脖子上。上一次在红原度假山庄被他咬的那一口，现在青紫色还没褪去，被指甲掐破的手心疼得钻心。顾倾城垂了眼帘，快速的穿上睡衣，直接爬上了床。他紧紧的裹着被子，明明很累，却又睡不着。正在他脑子里一团混乱的时候，他的手机突然间响了起来。第四十二章。别无选择的忍耐六，顾倾城拿了起来，看到是唐时的电话，电话，他微微迟疑了一下，接听，他都没来得及开口说话，电话的那一端便传来男子有些冷淡的声调：“生日请帖，唐婉今晚会给你送过去。”然后，唐时根本不等顾倾城有所反应，便直接讲电话撂断了。顾倾城听着电话里嘟嘟的忙音，一直沉甸甸的心情，微微有了那么一丝丝的缓解。不管刚刚他多煎熬、多丢人，他终究还是拿到唐时的生日请帖了。不挂私底下唐时所作所为怎样打他的脸，最起码在外人看来，他保住了自己的颜面，也保住了顾家的颜面。顾倾城被唐时那么死里来活里去的折腾了一次，整个好端端的周末都没有再出门，一直窝在家里休养了两天，才缓过来劲。周一是所有上班族最忙碌的日子，盛唐企业也不例外。盛唐企业是九点半正式上班，但是在八点半的时候，唐时却在故宫旁的一家会会所的会议室里有一场会议。陪同唐时去开会的秘书是冯依依。唐时和冯依依八点整抵达的会所，因为距离开会的时间还有半个小时，所以唐时带着冯依依先去了会所的独立休息室。冯依依将自己随身携带的资料都递给了唐时。时哥，这是我们今天开会所需的资料。很多时候在公事公办的时候，冯依依都是喊唐时，唐总的。只是上周他去办公室里给唐时审批文件的时候，唐时却主动提起了他生日，询问他有没有给他准备礼物。他认识唐时这么多年，当了唐时秘书两年多。他在他的面前从没掩饰过自己的爱意，也一直都在努力的想要靠近他。可是他对他从来都是不冷不热的态度，所以当他突然间对着他开口索要生日礼物的时候，他觉得自己的心都快要飞了起来，以至于他就脱口而出喊了他：“石哥。”要知道，在办公室里，唐石向来要求下属严格。结果他不但没有生气，反而还跟他聊起了他的生日礼物。他带着胆子纠缠他，看看他选的生日礼物，他也没有反对。冯依依以为自己熬了这么多年，终于看到了曙光，所以再一次习惯性的将包含了自己爱意的石哥喊出了口。唐石一边面色冷淡的接过了文件，打开，一边看扫也没有扫一眼冯依依的开口，说：“我怎么不知道我什么时候有你这样一个妹妹？”第四十三章。别无选择的忍耐期。有了上周唐时对冯依依的纵容，冯依依虽然听得出来唐时嘴里的讽刺，却还是心底很有底气、很有把握的对着唐时撅了撅嘴，说：“石哥，这里又没有外人。”唐时随手翻开了文件，目不转睛的扫着上面的文字，用平缓稳定的语气说着极为打击人的话语：“怎么没有外人？你不就是吗？”他的语气轻飘飘的，可是偏偏却让冯依依的心一下就凉了下去。怎么只是过了一个周末，他对他就跟变了一个人一样？一个人爱一个人的时候。总是那么容易被他的一句一话、一言一行牵引了自己的情绪和心情，冯依依也不例外。他会因为唐时主动在办公室里跟自己谈与工作无关的事情，高兴的整个周末都处于兴奋期，也会像是现在这样，因为他的一句话跌落谷底、失魂落魄，就连语气都跟着变得有些哀婉了许多。石哥，是我哪里做的不够好，惹你生气了吗？唐时听到这句话，像是听到了多么好笑的笑话一样，勾着唇轻笑了一下，然后语调高冷的说着更为伤人的话：“冯依依，这话你说的就搞笑了，一个外人。”你觉得我有必要为他付出毫不相关的情绪吗？可是上周提起上周
，唐时就想到自己利用冯依依想要探出顾倾城喜欢什么口味的蛋糕，结果最后得出的竟是一堆没用的答案，脸色一下子就变得有些低沉，以至于他对着冯依依开口的声调，冰冷之中带了几分戾气。上周，上周怎么了？我不记得了，我不记得了。好干脆的五个字，把冯依依心底浮起的希望一下子打成了绝望。他本以为自己终于近水楼台先得月，守得云开见月明，没有想到竟然这只是自己的异想天开。如果一直没有希望，冯依依也不会觉得有多难受。可是这有了希望，突然间落空，冯依依觉得心底空牢牢的，空的她眼眶一下子就红了起来。然而，面对红了眼眶的冯依依。唐时的态度不但没有丝毫的改变，反而变得更加高冷淡漠。冯依依，我不过说了你两句，你就哭了。下面还有更难听的，我说过不要在办公的时候喊我师哥。如果有下次，你不用来秘书部了，直接去人事部办理离职手续，离开盛唐企业。第四十四章，别无选择的忍耐吧。说完，唐时又补充了一句：“还有，别哭，哭的话，现在就给我离开盛唐。”冯依依原本因为唐时后面更狠的话，将险些落下的眼泪狠狠地吞在了眼眶里。唐时姿态闲适地坐在沙发上，将手中的文。剑一本一本的翻过，随后就皱了皱眉，然后抬起头，对着冯依依，语气有些严厉地说：“怎么最重要的合作案没有带过来？”冯依依听到这句话，立刻吓得忘掉了刚刚唐时对他说的那些难听话。他弯下身，将文件一个一个的检查了一遍，发现真的忘了带合作案。合作案是谁整理的？冯依依的面色一下子变得毫无血色。上周五工作很忙，他还真的没有注意是谁打印的合作案。但是工作上出现了这样的纰漏。绝对少不了一顿批，更何况父亲跟他说了，让他在最短的时间将顾倾城从盛唐企业赶出去。上周在唐时的办公室里，唐时对顾倾城的态度也不过如此，搞不好是他死皮赖脸要进的盛唐。如果现在他把这么大的一个差错推到了他的身上，弄不好唐时会因此直接将他赶出了盛唐。冯依依想到这里，便让自己镇定了下来。开口说，合作案是顾倾城整理打印的，我让他周五晚上放到我的办公桌文档里，结果没想到他竟然没有放。冯依依继续说，公司楼下的地铁到这里不过就四站，中间有几百米的距离，现在才八点五分，如果来送的话，最多二十分钟就能赶得上。我现在就给顾倾城打电话。说完，冯依依便走出了休息室。给秘书办公室去了一个电话，他已经对着唐时把从公司到这里的时间都算完了。如果顾倾城在八点半之前把合作案送不到，那就是顾倾城能力不足。按照唐时对员工要求的严格程度，顾倾城肯定是凶多吉少了。顾倾城八点钟刷卡进入了盛唐企业办公楼，搭乘电梯的人有些多，顾倾城等了两波才坐上。来到顶层，顾倾城包还没放下，程写意直接将一个文档塞进了他的手里，说：“快点把这个文档给唐总送去会所，等下开会要用的。”顾倾城愣愣的还没反应过来。程写意又补充了一句：“倾城，唐总说了，八点半之前，如果这份文档不送到，就让你滚出盛唐。” P.S. 今天完，明天见。昨天获得签名书和台历的读者是林飞。第四十五章：绝地逢生一。顾倾城愣愣的还没反应过来，程写意又补充了一句：“倾城，唐总说了，八点半之前，如果这份文档不送到，就让你滚出盛唐。”八点半，顾倾城抬起手腕，看了一眼时间，此时已经八点九分。距离八点半，仅仅剩下二十一分钟的时间，难不成是唐时在为难他，想要借这件事将他轰出盛唐企业？顾倾城接过程写意手中的文档，看似很无意的随口问了一句：“这个合作案不是我负责的，为什么让我去送？”程写意说：“我也不知道到底是怎么回事。”冯依依刚刚打来的电话，说是唐总让你送的。冯依依打来的电话，顾倾城拧了一下眉，然后又问：“冯依依说是唐总说的。”程写意有些不明白，顾倾城为什么要重复一遍自己说的话。他点了点头，催促着说：“倾城，你快点送过去吧，要不然真的来不及了。现在是上班高峰期，不要开车了，直接搭乘二号线地铁。”顾倾城面目平静，只是眉眼微微有些泛深。他默了一会儿，然后哦了一声，就拿着合作案。转身离开，顾倾城不是傻子。虽然程写意给他传递的信息并不多，但是他还是依稀的猜测到了一些东西。他并不知道唐时到底有没有说他合作案八点半之前送不到就把他赶出盛唐企业。不过他知道这样一个大的难题摆在他的面前，绝对跟冯依依脱不了干系。真是没有想到，过了三年，冯依依办事的手段还是这么拙劣。这么容易被人发现，冯依依这么做的目的很显然，无非就是想要借机把他赶出盛唐企业。顾倾城想到这里，眼神变得有些冷，他握着装着合作案的文档，急急忙忙地往地铁站里跑去。顾家虽然不如唐家资产雄厚，但是从小却也把他当成明珠一样娇生惯养，他何时在上下班点这样的高峰期里，跟人身体贴身体的挤过地铁？顾倾城被挤的脚勉强挨住地，他的周围充斥着各种各样人身体上散发出的味道，可是他却咬紧牙关的忍着。冯依依不就是想要看他输，看他笑话吗？那么。偏偏越是他觉得他不可能完成的事情，他偏偏要完成，而且还要完成的更好。他说过的，不管是谁，只要阻拦了他嫁给唐时的道路，他就绝不会手下留情。会所距离最近的地铁站
，大概有500米的距离。街道上车辆堵得水泄不通，拦出租车恐怕会更浪费时间。顾倾城抬起手腕，看了看时间，还有八分钟。顾倾城咬了咬牙，直接冲着会所的方向跑去。第46章。绝地逢生二，顾倾城没有料到周一会有这样的一件难题摆在自己的面前，所以在上班之前，他刻意选了一身漂亮而又端庄的粉蓝色职业装，搭配了一双同色系的细跟高跟鞋。还没成年，顾倾城便开始穿高跟鞋，因为习惯，所以走的时间久了，他也并不会觉得特别累。可能是因为他跑步的速度太过，人也有些急，一不小心鞋跟踩进了下水道。顾倾城的脚腕瞬间传来了一道巨疼，顾倾城整个人一下子蹲在了地上。他捂了捂脚腕，看到时间还剩下五分钟，顾倾城强忍着脚上的疼痛，直接脱掉了高跟鞋，拎在手里，不顾周围人的目光，光着脚丫冲着会所一瘸一拐地跑去。最初的时候，顾倾城还能忍受脚腕上的疼痛，可是伴随着他的走路，脚腕的疼痛越来越剧烈，引带着他的额头都冒上了一层汗。甚至到了最后，顾倾城整个人蹲在了地上，有些站不起来。还有三分钟，如果他赶不到，那么面临的就是他办事不利。再加上，如果真的是唐石想要他离开盛唐企业的话，恐怕这一次他真的凶多吉少了。顾倾城咬着牙，想要再站起来，却发现脚腕上传来了一道更加尖锐的疼。顾倾城知道自己肯定赶不上了，可是他不能看着眼睁睁的看着自己好不容易进来盛唐，还没有几天。便被赶出去了。他必须要在八点半之前想到一个办法解决掉现在自己面临的问题。只是他到底应该怎么去解决呢？顾倾城咬着手指，眼珠子咕噜咕噜地转了两圈。程写意说，那个电话是冯依依打来的。冯依依那么讨厌他，如果自己现在打电话给冯依依，让他过来取，他弄不准又是什么样的手段落井下石他。他程写意在公司肯定是帮不了他了。想来想去。最后，顾倾城只能想到了唐石。只是想到这个名字，顾倾城的心底就浮现了一阵说不出来的害怕。但是如果自己送不到合作案，耽误了他的工作，冯一和他现在的关系这么好，添油加醋的说他两句，弄不好唐石真的让他立即滚蛋了。再说。或许唐氏说他送不到合作案就滚出盛唐，只是冯一自己打电话私自带的话。顾倾城心底思量了一阵子，然后就咬了咬牙，压下自己心底的恐惧，然后拿出手机找了唐氏的电话号码，拨了出去。第四十七章，绝地逢生三。哪怕只有一线生机，他也不愿意放弃。电话拨通，里面传来嘟嘟的长音。顾倾城的心底随着这道声音越来越紧张。电话响了五声，就在顾倾城觉得不会被人接起的时候，电话被接听。电话的那一端。传来的不是唐石的声音，而是一阵脚步声。隔了一会儿，脚步声停止，电话里才传来唐石一贯清冷的声调。喂，顾倾城听着他的声音，心跳险些停止了。他握着手机的手心里都出了一层汗。他深吸了一口气，然后开口说：“唐总，我是顾倾城。”嗯，还真是惜字如金，只是高冷的一声语气助词。顾倾城知道唐石没有开口的意思，他吞了一口唾沫。压下心底的紧张，让自己语气镇定地说：“您今天开会所需要的合作案，我已经送过来了。您可以让冯依依过来取一下吗？不是只有冯依依一个人会打如意算盘，他顾倾城也会。唐石让他来取，他自然不敢动任何的小心思，自己送上来。唐石没有任何的犹豫和商量的余地，直接对着顾倾城开口说：‘他是什么意思？合作案送过来了，却不上来，是因为周末他那样对他，不肯见他了。’明明隔着一个电话，可是顾倾城却隐约的感觉到唐石身上散发出来的骇人气息，他紧张的心跳都快要停。停止了跳动，他生怕他下一秒开口就让他从盛唐滚蛋，所以顾倾城他小心翼翼的开口，用商量的语气说：“您可不可以晚开一会儿的会？我的脚腕扭伤了，可能会有点慢。”电话的那一端没有任何的声音传来，顾倾城猜不透唐石心底的想法，更加忐忑不安。就在顾倾城以为唐石默认，他准备挂断电话，死扛着受伤的脚腕，将合作案送过去再去看医生的时候，唐石却突然间开口。你在哪里？顾倾城以为他同意了，让冯依依过来拿文件，立刻说：“就在会所东边，大概三百米处。”顾倾城最后一个字都还没有落定，电话咔嚓的一声就挂断了。他的话只好硬生生的断在了自己的喉咙里。顾倾城耐心的坐在路边，等着冯依依过来取合作案。然而，等了约莫十分钟，顾倾城都没有等到冯依依的身影。正在他犹豫着要不要再次打个电话询问的时候，突然间，一辆骚包的黄色法拉利停在了自己的面前。第四十八章。绝地逢生四，车窗落下，从里面露出苏年华特有的招牌式阳光笑容。小青青，顾倾城心想，这个世界还真是小，自己蹲在路边等冯依依，竟然都能偶遇到老熟人。对于顾倾城来说，苏年华和四月一样，是他相识多年的老朋友，不像是他和唐石那样，他总觉得低了唐石一等，他要小心翼翼，要谨慎讨好。因此，顾倾城遇见苏年华，还真的是一件很开心的事。即便他被自己的脚腕腾出了泪光，他的脸上却依旧挂着灿烂的笑。冲着苏年华，自然而又平常的打了一声招呼：“年华，好久不见，小青青，好久不见，你一个人蹲在路边干什么？”苏年华问了一句。
目光下移，就看到顾倾城手握着的脚腕。苏年华推开车门，立刻下车，走到顾倾城的面前，伸出手，将顾倾城从地上拉了起来。能不能走？顾倾城勉强的抬起脚，在地上迈了一下，疼得他倒抽了一口气。苏年华想也没用想的，就弯身将顾倾城一把抱起。走到车前，打开车门，将顾倾城塞了进去。苏年华发动车子，准备送顾倾城去医院的时候，顾倾城想到自己的合作案还没给唐氏送过去，立刻说：“年华，你先去前面的会所，我把合作案交给唐总。”苏年华流畅地打转了一下方向盘，驶入了前面的主路，说：“不用过去了。”说着，苏年华看了一眼后视镜，然后才迎上顾倾城有些迷惑的眼神，解释：“会议取消了，取消了。”顾倾城眼底的疑惑变成了震惊。这个会议不是盛唐的一个大案子吗？怎么会取消了？为什么？发生了什么事吗？还能因为什么？还不是因为苏年华的话说到这里，脑海里突然间想到唐时给他说的话，他连忙将最后一个“你”字硬生生的吞回了肚子里。他刚刚都快要到盛唐企业了，唐时却给他打来了电话，说顾倾城在来给他送文件的路上扭伤了脚，让他送他去医院。他当时随口问了一句，要不要先将合作案给他送过去，以免耽误了会议。唐时没有任何犹豫的开口。说不必了，会议直接取消。几百亿的案子，因为顾倾城的脚，因为说不要就不要了。他试着劝说了一句：“哥，扭伤脚不是什么大问题，我要么还是先送下合作案吧。这个案子你折腾了好久，浪费了很多心血。”唐时似乎心情不好，语气有些冲。我说：“这个案子不要就不要了。”顾倾城之前就扭伤过脚，你现在立刻带他去医院，以免他落下什么习惯性扭脚的毛病。和唐时做了这么多年的朋友，他听得出来，他哥这是在用焦急掩饰心慌，因为担心顾倾城而出现的心慌。他立刻应了一句，打算挂电话。可是唐时却突然间补充了一句，说：“别让他知道是我让你去的。”P.S. 还有四张，晚上十点更新。周六是家庭聚餐，先去吃个晚饭，闷骚的唐时啊，做了就承认。第四十九章，绝地逢生舞。他当时想也没有想的，就回问了一句。为什么？结果唐时什么也没说，就咔嚓的将电话切断了。还不是因为苏年华想到这里，停顿了一下，然后就随口拈来了一个听起来比较高冷的借口，说：“哥没兴趣了。”那么大的一个案子，他一个没兴趣，说不做就不做了，那么随心所欲。而顾家对于他那个千分之一都不足的案子，都是想尽办法的要拿下。这就是顾家和唐家的区别。顾倾城一瞬间变得有些伤感，他微微的撇了头，望着窗外，没有出声。苏年华透过后视镜看了一眼沉默的顾倾城，最后动了动唇。什么也没说，只是专心致志地开着车，载着顾倾城去了就近的医院。顾倾城的脚腕没有伤到骨骼，并没什么大碍。医生给拿了一些外敷的消肿镇痛的药，提醒顾倾城在两天之内，脚腕尽量不要用力。苏年华排队取药的时候，让顾倾城坐在医院走廊的休息椅上等他。医院的人有些多，苏年华等了约莫十分钟，才排上队领了药。他正准备去找顾倾城的时候，手机响了起来，是唐时打来的。苏年华接听，哥在哪里？电话那段的问话。干脆的没有丝毫的拖泥带水，在中药取药房，马上要回去了。苏年华顿了顿，然后讨好卖官一样的说：“医生说倾城的脚腕没什么事，没有伤到筋骨，这两天尽量不要脚腕用力，就没什么大碍。”电话那一端的唐时，明明前一名在听着苏年华的话好好的，可是，在下一秒确定了顾倾城没什么大碍，就一点也不含糊的讲电话利索的挂断，硬生生的无视了苏年华的讨好卖乖。苏年华拿着药走向了顾倾城。他伸出手，扶着顾倾城站了起来。可以走吗？嗯，刚刚在找医生检查的时候，医生对着他的脚腕按了两下。当时虽然疼得他眼泪险些掉下来，可是疼痛过后却比之前要轻松许多。顾倾城脚腕受伤，苏年华和顾倾城走路走得有些慢。两个人快要走出西药房门口的时候，唐时却带着陆然大步流星的走了进来。陆然眼尖的抢先一步看到苏年华和顾倾城，老五正找你呢。陆然说着，就抢先一步的走到了顾倾城和苏年华的面前，望着顾倾城，微微一笑，说：“倾城回来了。”第五十章，绝地逢生六。时隔这么多年，陆然还是那种老样子，开口说话的语气温润儒雅。顾倾城冲着陆然灿烂一笑，眉眼都弯了起来。此时恰好阳光升起，明晃晃的照在他的脸上，折射出一股刺眼的光辉。二哥，三年没见，倾城比以前漂亮很多。陆然上上下下打量了一遍顾倾城，然后又说：“不过也瘦了不少。再漂亮动人的女人，不管她的身材有多好，也总会觉得自己有些胖。”顾倾城也不例外。他明明被陆然夸瘦，夸得心花怒放，可是偏偏嘴上的话不但没有高兴的意思，反而还有几分埋怨。二哥这是在说我以前胖，以前不好看了。陆然说：“倾城。”你这分明是强词夺理！顾倾城说：“二哥，我这叫据理力争。”苏年华刚准备开口插入陆然和顾倾城的话题，却突然间瞥到冷着脸走过来的唐时，立刻改口喊了一声：“哥！”此时的陆然恰好开口说：“孔子还真是有先见之明，留下了那么一句真理：‘唯女子与小人难养也。’”顾倾城冲着陆然哼了一声，正准备回一句：“是
，我是女人，你是小人。结果就听到苏年华口中传来了一声“哥”，他下意识的侧了一下头，看到就看到站在陆然身后两步远的唐石。顾倾城的话瞬间就被噎死在了咽喉里，他脸上原本带着的灵动明媚的笑意，也跟着一下子收敛了起来，整个人规矩而又端庄的站在原地，冲着唐石绽放了一个恰到好处的笑容，语气轻软的喊了一声“唐总”。唐石没有任何的反应，只是目光淡凉的落在顾倾城的脸上。明明现在的他对着他也在笑，可是却和刚刚的笑是完全不一样的。他对着陆然笑的时候，是从心底笑的，而他对他的笑，没有用心，没有灵魂。只是公式的笑，仿佛刚刚那个巧笑嫣然、笑颜如花的女子，只是另外一个人。顾倾城知道唐时在盯着自己看，他的心底又开始泛起了紧张，表情也跟着越变越僵硬。唐时的脸随着他的表情变化，也跟着一点一点的冷了下来。苏年华感觉到周围气氛的凝固，他连忙开口打了圆场：“哥，你怎么过来了？”唐时盯着顾倾城继续看了两秒钟，才凉凉的挪开了视线，开口还是那副冷冰冰的强调：“我来拿合作案。”第五十一章。绝地逢生期，陆然站在一旁，听到这句一本正经的话，嘴里发出了一声“噗嗤”，结果他的笑只是进行了一半。唐时目光锐利的扫了过来，像是五十只锋利的小刀射向了他一样，吓得陆然连忙把笑憋回了肚子里。唐时这才将凉淡的视线再次落在顾倾城的脸上，问：“合作案呢？”顾倾城看了一眼苏年华，刚想开口，苏年华却嘴快的说：“在我的车上，你是顾倾城吗？”唐时侧头望了一眼苏年华，然后就冷着脸。转身离去，苏年华、陆然和顾倾城连忙跟上。唐时的脚步走得很快，顾倾城脚受了伤，走得很慢。就在苏年华和陆然挣扎着，他们跟着唐时，还是陪着顾倾城的时候，唐时的脚步却一点一点放慢了速度。走进停车场，苏年华连忙开了车门，从里面拿出了合作案，递给了唐时。唐时狠狠地夺过了合作案，扫了一眼一旁站着的顾倾城，对着苏年华说：“送他回家，回家。他公司里还有工作没有完成。”堆到明天肯定会忙疯的。顾倾城连忙说：“医生说我没事的，而且我现在已经好多了。盛唐企业离了你，倒闭不了。”唐时淡淡的扔了一句话，便转身走到了一旁自己的车前，拉开车门坐了进去，踩了油门，扬长而去。苏年华和陆然将顾倾城送回家，便赶回了盛唐公司，恰好赶上了周一每天中午召开的例会。开会的时候，唐时和从前一样，只是听着大家总结上周的公司业绩，然后能不说话尽量不说话。只是到了陆然和苏年华总结工作的时候，唐时却像是变了一个人一样，字字针锋相对，像是鸡蛋里挑骨头一样，给两个人挑出了一大堆的毛病。最后，唐时将苏年华的企划案往桌子一摔，说：“老五，你给我重新做这个企划案。”随后又抬起头，对着陆然说：“如果今天下午你交上来的原生态园创意再不够好，我就直接把你分配到鸟不拉屎的山村里，让你彻彻底底的感受一把什么叫做原生态。”说完，唐时便扔了一句：“散会。”就拿着自己桌子上文件。离开了会议室，唐时一走，会议室里的气氛立刻活跃了起来。四月趴在桌子上，望着陆然和苏年华，毫不掩饰着自己看笑话的心情，问苏年华：“老五，老二今天怎么得罪咱哥了？”第五十二章，绝地逢生八。苏年华虽然也被唐时骂了，但是一想到可以看陆然的笑话，立刻毫不吝啬地分享。今天青青给咱哥送合作案的时候，扭伤了脚，咱哥明明心底担忧的要死，偏偏装出没事的人一样，打电话让我过去送青青去医院。我跟青青看完医生，拿完药，正准备离开医院的时候。咱哥和二哥过来了，然后我就问了一句：“咱哥怎么过来了？”你猜咱哥怎么样了？四月好奇的问：“怎么样？怎么样？”咱哥明明是冲着青青来的，结果他偏偏一本正经的说了一句：“他来拿合作案。”苏年华说到这里，也跟着哈哈的笑了起来。咱哥都把那会议取消，直接干脆不合作了。那合作案就跟废纸一样，没有半点用处。他既然说他来拿合作案，然后老二就当场噗嗤的笑了。老五，你是要在这里取笑我了？你不也一样？咱哥明明在跟青青说话，问青青合作案呢，结果你压得嘴快的接了一句合作案在车上，害得咱哥撂下整个公司的事情不管，跑到医院里只听到青青给他说了一句话，那句话。四月问唐总，噗，哈哈哈哈，这么多年过去了。咱哥依旧眉不闷，骚高冷本色。第二天，顾倾城依旧在家休息了一天。他原本是要去上班的，可是清晨七点钟却接到了程写意的电话，告诉他，唐总说了，省得你到公司给大家惹麻烦，让你在家继续休息。第三天的时候，顾倾城的脚完全的消了肿。下午是唐时的生日宴，不过四点半。秘书部便下了班，因为顾倾城刚刚因为穿了高跟鞋而扭伤了脚，所以下午回家换了一身礼服，搭配的高跟鞋，却选了一双中跟的。唐时的生日宴定于晚七点半，顾倾城是七点钟赶到的，会场已经聚满了很多的人，都是 BJ 城知名的达官贵族。生日宴会的现场是唐婉一手布置的，奢华而又唯美。七点十分，四月和苏年华双双而至。自从顾倾城回国，四月除却跟他通了一次电话，因为一直都在国外忙，所以这是这是两个人第一次碰上面。两个女孩从小关系极好，现在相见，立刻一下子抱在了一起。许久未见，两个女孩自然有很多话要叙旧。
，所以四月立刻拉着顾倾城找了一个角落，相对比较安静的地方坐去。P.S. 今天玩，明天继续。昨天获得签名书和台历的读者是开道图迷，第53章，让他在高兴一会一。许久未见，两个女孩自然有很多话要叙旧。所以四月立刻拉着顾倾城找了一个角落，相对比较安静的地方坐去。顾倾城和四月从幼儿园便形影不离地粘在一起，宛如一对双生花。尽管分开三年没见，但是却丝毫没有影响到他们之间的熟络。两个人完全不顾周围的环境，神采飞扬，叽叽喳喳的一直说个不停。八点半，宴会大厅的灯突然间暗了下去。这才打断了顾倾城和四月的谈话。四月扭过头看了一眼不远处舞台上亮着的光，生日宴快要开始了，我们过去吧。顾倾城莞尔一笑，牵着四月的手站起身，两个人冲着舞台前走去。参加宴会的人早已经将舞台围绕得水泄不通。四月昂着头，想要找一个相对靠近舞台的位子，恰好和苏年华的视线对在了一起。苏年华冲着四月招了招手，四月便拉着顾倾城不断地说着。抱歉，请让一让的挪到了苏年华的身边。四月和顾倾城刚刚站稳，唐时便从舞台后面的门走了出来。男子只是穿了一身简单的手工黑色西装，里面是最普通的白色衬衣，打着一条红色的领带，看起来贵气逼人。他缓缓地踏着步子走到了舞台的正中央，一束白光静静地打在他挺拔修长的身上，白皙俊朗的脸上，五官精致的有些不真实。他脸上的表情有些淡漠。握着话筒，只是三言两语地说了一些官方话，便直接将话筒给了站在一旁的陆然。陆然穿了一身红色的西装，拿着话筒，字正腔圆地说：“很感谢大家来参加盛唐企业总裁唐石先生的生日宴会，希望今晚大家吃好喝好，尽兴而归。”陆然的话引得台下一阵热烈的掌声。服务员训练有序地端着香槟，给在场的每个人挨个地送了一杯。我敬大家。唐石微微冲着台下微微举了举杯子，然后眉眼不眨地抬起头，一饮而尽。台下的人也纷纷举起酒杯。一干为敬。宴会大厅的灯在大家纷纷落杯之间，陆陆续续的亮起。唐石和陆然刚从舞台上走了下来，周围便快速的围上了一圈人，对他敬酒道祝福、送礼物。不管唐石是不是真心的喜欢那些礼物，但是每一件礼物他都是亲自接过来，道一声谢谢，然后才转交给自己身边站着的陆然。第五十四章，让他再高兴一会二。唐石面对参加宴会的这么多人，应对自如。不急不躁，他的面上始终含着一抹温雅有礼的笑，那笑分寸拿捏到恰到好处，多一分显得有些亲近，少一分显得过于傲气。可是尽管如此，却还是给人一种拒人于千里之外的气质。这就是唐时的过人之处。不管他看起来对你有多友好，也不管他现在开口对你说的话多礼貌，更不管他是不是活生生的站在你的眼前，他就是可以给你一种远在天边、高不可攀的感觉，让你完全捉摸不透。他的心底到底在想些什么？四月从一旁的侍者手中拿了两杯酒，递给了顾倾城一杯，然后挽着他的胳膊，也凑进了人群里。有不少精心打扮过的千金大小姐就站在唐石的身边，他们明明踽踽欲试，却偏偏还是摆出一副矜持的姿态。不管那些千金大小姐长得如何倾国倾城，唐石的脸上始终保持着风淡云轻的官方式淡笑。好不容易，四月挤到了最前面。他俏丽地昂着头，喊了一声“哥”，然后就冲着唐石举过去了酒杯。唐石脸上的神情没有丝毫的变动，但是看着四月的眼神却微微变得暖了一些。两个人碰杯，一饮而尽。四月拿出自己提前准备好的礼物，递给了唐石：“哥，生日快乐，谢谢。”唐石接了过来，将这份礼物交给的不是陆然。而是林景辰，林景辰和陆然都站在唐石的身边，帮他接收礼物。旁人可能不知道礼物嫁给林景辰和陆然到底有什么区别，但是跟唐石相识了这么多年的顾倾城却知道，因为给唐石送生日礼物的人太多，他不可能会一一的拆封。对于一些对他来说不是特别重要的人。唐时收了礼物之后，就会交给陆然，直接连打开都不打开，便扔进了仓库里。而另外一些交给林景辰的礼物，唐时会拆开，会保存。所以，判断一个人对于唐时来说到底重要不重要，只需要看他把礼物交给林景辰和陆然便知道了。从顾倾城站在唐时周围的时候，他一直都在注意着这个细节。他发现，几乎所有的千金大小姐送的礼物，都被唐时扔给了陆然。四月道完祝福，送完礼物。便让开身，扯了顾倾城一把，把他直接扯到了唐石的面前。顾倾城正准备端起酒杯，对着唐石道祝福的时候，突然间一旁有人抢先一步的开了口：“第五十五章，让他再高兴一会。”三，石哥，生日快乐！冯依依穿了一身耀眼的红色长裙，美艳动人的站在唐石的面前，对着他举起了酒杯，修饰的珠光宝气的指甲在水晶灯的照射下折射出耀眼的光。唐石瞄了一眼顾倾城，看到女子温婉大方的站在原地，被冯依依抢先一步打了招呼。眉眼之间却没有丝毫的不悦和失落，唐石微微垂了一下眼帘，便侧过头望着冯依依，微微一笑，和她碰了碰杯。两人喝过酒，冯依依便把自己早就准备好的礼物递了过来，谢谢。唐石道了一声谢，将礼物接了过来。
，眼角的余光不动声色地扫了一眼顾倾城，看到他平静从容的面孔，他手微微停顿了两秒，然后便将礼物给了林景辰。这是今晚第一个千金大小姐送的礼物，被唐时递给林景辰的。看来冯依依对唐时来说真的非同一般。顾倾城微微眨了眨眼睛，压下心底的暗淡，先和唐时碰了碰杯，喝过酒，顾倾城将自己准备的礼物递到了唐时的面前：“生日快乐。”唐总，唐时，时光，曾几何时，他口中的称呼变成了唐先生、唐总这样疏离的字眼。唐时盯着顾倾城姣好动人的笑容，半晌都没有伸出手去接礼物的意思。那份礼物并不重，可是唐时迟迟不伸出手来接，顾倾城却渐渐的觉得手腕上有些泛沉。怎么回事？唐先生怎么不收礼物？这个女人是谁？顾家的小姐叫顾倾城，原来是她呀。听说之前她和唐总关系很好，后来不是去了英国吗？因为唐时的停顿，有人已经开始窃窃私语的讨论了起来。顾倾城尴尬的只能用力去抓着礼物包装盒，将外面那一层包装纸抓的有些泛皱。四月纵使心底偏袒顾倾城，也不敢真的去招惹了唐时，所以便给林景辰使了个眼神。虽然不知道顾倾城到底是哪里惹了唐时对他如此，但是四月却知道顾倾城的生日礼物，不用说，唐时都会当成一个宝的。这几个人从小都是一起长大的，一个眼神，一个举动，都知道彼此心里的意思。所以林景辰立刻向前走了两步，对着顾倾城替唐。唐时说了一声谢谢，然后准备接过礼物，唐时却突然间伸出了手，一把夺走了顾倾城手中的礼物，直接递给了一旁的陆然，然后顾倾城的礼物便淹没在了很多不被唐时重视的礼物里。第五十六章，让他再高兴一会次。四月自然明白陆然接受的礼物是被遗弃的下场，他忍不住出声，喊了一声哥。唐时却像是没有听见四月的抗议一样，儒雅从容的转过身，和下一个人继续打招呼。顾倾城眼光定定的望着陆然面前的推车里自己的那个礼物盒。他没有想到，有朝一日自己竟然和冯依依掉了个个。曾经被唐时眼睛一眨也不眨的扔进遗弃礼物堆里的冯依依，却得到了唐时的重视。而曾经每次唐时过生日都第一个先领礼物、拆礼物的他，却被他看都懒得看一眼的丢进了被遗弃的礼物堆里。就像是三年前，他与他一夕之欢后，便被他毫无眷恋的遗弃。可能因为顾倾城盯着陆然面前推车里他那个礼物和太久，四月心底有些担心。他对着苏年华忍不住挤眉弄眼了一阵子。苏年华将自己的礼物直接扔给了林景辰，然后就打圆场。一样的说，小月，青青，陪我过去喝两杯。好啊，好啊。四月附和着应了一声，就拉着顾倾城，硬生生的把他带离了唐时的周边。三个人回的依旧是之前四月和顾倾城聊天的那个偏僻角落。坐下之后，四月和苏年华立刻一唱一和的开始扯开了话题。然而，顾倾城却没有宴会之前和四月聊天的那股活泼和灵气，坐在位子上，只是沉默的听着。四月和苏年华原本是为了顾倾城才扯的话题，结果他一声不吭，两个人说着说着。有些说不下去了，最后导致三个人一下子就陷入了沉默。恰好此时晚宴开始，四月急忙开口，打破了沉默：“青青，我们去拿点东西吃吧。”顾倾城真的没事要胃口，却还是跟着四月站起身，走向了自助餐饮区。真的如同那天唐时在办公室里的所说，他的生日宴上。准备了很多种口味的蛋糕。顾倾城和四月来取食物的时候，唐时正在吹蜡烛、切蛋糕。他的周围依旧围绕了很多的人，就连四月都举着盘子凑过去，等着分蛋糕了。那么多人给他过生日，即便他不喜欢那个人，也没有表现出来，唯独他例外。顾倾城是真的怕他再给他难看，让周围的人。看去了笑话，所以顾倾城默默地绕开切蛋糕的地方，一个人躲得远远的，挑选了一些清淡的食物，回到了那个偏僻的角落里。苏年华也去切蛋糕的地方凑热闹了，所有的人都聚在那里，唯独他一个人孤单单地坐在这边。顾倾城背对着切蛋糕的方向坐着，身后有着热闹的声音不断地传来，显得他的周身寂寥而又冷清。第五十七章，让他再高兴一会午。最初回国的时候，他的心底。一直都坚信自己很有把握可以嫁给唐时，带着顾家飞黄腾达，成为自己家族里的贵人。甚至在这段日子里，他也一直都在为这个目标努力着、奋斗着、坚持着。他一直觉得，只要自己事事做到更好，让唐时满意，他就会如愿以偿地嫁给他，当上唐家的女主人。所以，不管唐时给他多少屈辱、多少难堪，他都忍着。他也一直以为自己会忍下去。忍到成为他的妻子，忍到目的达成。可是现在他才发现自己竟然有些忍不下去了。顾倾城动了动唇，眼底爬上了几分茫然。青青，突然间身后传来了四月的声音。顾倾城连忙收敛起了自己落寞的神情，吞了吞唾沫，面带微笑的扭过头。四月和苏年华一人端了两个盘子，上面放着不同口味的蛋糕。四月和苏年华将蛋糕放在了桌子上。四月抖了抖一路端着盘子走来有些累的手腕，说：“我和老五把所有口味的蛋糕都拿来了一块。”青青，你喜欢吃什么口味的？自己拿。四月说着，咬了咬手指，抬起头望着苏年华说：“老五，我让你分别都记了口味，你记住了吗？”苏年华的记性向来惊人，他抬起手，从最左边的盘子里开始指着蛋糕，说起了那些蛋糕的口味。顾倾城顺着苏年华的手指，挨个的看着。
，最后再听到香草蛋糕的时候，他拿出刀子切了一大块，放在了自己的盘子里。蛋糕好吃，但是吃多了却腻。顾倾城吃了一半，便放下了叉子。远处依旧很热闹，像是在进行着什么游戏。时隔三年，一点也不胖的四月依旧和从前一样，到了晚餐能少吃就尽量少吃，所以他只是吃了两口就停了动作，看着顾倾城和苏年华吃完，才开口。说，我们也去那边玩一玩。顾倾城看了一眼远处热闹的场景，一眼便从人群里看到淡然的坐在位子上，手中举着酒杯的唐石。不知道是不是顾倾城的错觉，他觉得唐石似乎正冲着他的这个方向瞧来。顾倾城连忙收了视线，冲着四月和苏年华摇了摇头，撒了一个谎：“我喝了酒，有些不舒服，就不过去了。你们过去玩吧。”四月和苏年华都是聪明的人，哪里没看出来顾倾城这是在避免和唐石在公众场合见面？第五十八章，让他再高兴一会六。顾倾城不去。四月和苏年华自然也不会把他一个人扔在这里过去。苏年华眼尖的扫到一旁桌子上放着的五子棋，然后就拿了过来，将桌子上清理出来了一些空位，说：“我今天也有些累，懒得去应酬，不如青青，我们玩五子棋，我们两个打你一个。”四月提议：“好啊，小爷我棋技高超，来者不怕。”苏年华摊开了棋盘，将白子推到了顾倾城四月的面前，自己拿了一个黑子，率先放了一枚。顾倾城显得有些心不在焉。倒是四月真的兴致勃勃地和苏年华厮杀了起来。五子棋本就没什么技巧和难度，苏年华和四月一攻一守，两个人一直将黑子白子完全下完，都没有打出一个胜负。于是两个人重新开局。原本因为唐时而郁郁寡欢的顾倾城，也渐渐地将心思转移到了五子棋上，甚至他将脑袋逐渐地凑到了棋牌上，帮着四月开始出谋划策。第二局依旧是黑子白子放完都没有分出胜负，二打一都没有赢得了我。苏年华一边捡着棋子，一边啧啧了两声。语气要多得意有多得意，不知道是不是被苏年华那句话刺激的。第三局的顾倾城兴致更浓，苏年华看到顾倾城终于有了精神，于是厮杀了一会儿，就故意放水给顾倾城，让他和四月赢了自己。顾倾城的脸上瞬间绽放出了一抹笑容，眉眼舒展，清丽绝色。他得意洋洋地捡着白子，冲着苏年华挑了挑眉，微微抬了抬下巴，语气有些傲慢地还击了苏年华刚刚的那句话：“手下败将，小爷我不服，再来再来。”于是。新的一局再次开始，顾倾城相比较之前显得开朗而又活泼许多，话也多了起来。苏年华刚刚故意给顾倾城放水才输的，这一把苏年华为了吊着顾倾城的兴致，苏年华倒是步步严谨，好几次顾倾城险些一不留神便输了。眼看着托盘里的棋子越来越少，顾倾城和苏年华依旧没有分出胜负。就在顾倾城以为这一次会平局的时候，苏年华放了一个黑子，这个黑子下得很妙，顾倾城守得了一处，却守不了另一处。这局棋。顾倾城输已经成了定局，赢定的苏年华学着顾倾城刚刚的模样，冲着他挑了挑眉，也抬了抬下巴，说：“小爷，我刚刚就是让着你才让你赢得，只要小爷我想，随时可以让你输。”第五十九章，让他再高兴一会。七，顾倾城看着苏年华的嚣张，眼珠子轻轻的转了转，然后就抬起脚，狠狠的踹了一下桌子，使得桌子往苏年华的那边微微移动了一下，连带着桌子上棋盘的棋子也跟着变得乱七八糟，赢不了。他就玩赖，明明是故意的。顾倾城却歪着头，一脸无辜地望着苏年华，摊了摊手，说：“年华，棋盘乱了，刚刚的那局不作数，我们只能重新来了。”苏年华咬了咬牙齿，望着顾倾城，说 ：“baby， 耍赖。”被骂了的顾倾城一点也不恼火，反而看着咬牙切齿却又束手无策，只能认倒霉的苏年华，笑得更加灿烂。年华，我这叫兵不厌诈。在于是。新的一局又开始，这次的苏年华拿出了浑身解数，想要在最短的时间内打败顾倾城，让他愿赌服输。顾倾城也全力以对，只可惜在他一不留神的时候，被苏年华计谋得逞，再次出现了要赢得局面。顾倾城有些不悦地嘟了嘟嘴，然后眼珠子转了转，望着对面得意洋洋等着他出子的苏年华，说：“年华，你是男的吗？”“是。”苏年华点头。“那我是女的吗？”你不是吗？苏年华摆出一副废话的表情。我是。顾倾城丝毫不在意他的神情，继续说：“绅士风度是每个男人必备的基本素养，对吗？”嗯。苏年华完全被顾倾城绕得有些迷糊了。那你是不是也应该表现一下你的绅士风度，让我一个字？顾倾城笑眯眯地反问了苏年华一句，然后就抬起手，将连成四个的黑子拿走了一个。感情这半天绕来绕去，就是这个目的。他怎么就忘了？顾倾城从小就是一个古灵精怪的主。苏年华伸出手，刚想从顾倾城的手中夺走自己的黑子，结果顾倾城却抢先一步的开口说：“苏年华，你自己承认你是男人，你有绅士风度的。如果你要是抢走我手中的黑子，我明天就告诉全 BJ 的名媛，你上小学给隔壁班女生送情书被人嫌弃的事。那可是他苏年华这一辈子最屈辱的一件往事。”苏年华咬了咬牙，他忍了，等下他继续赢。隔了没有两分钟。苏年华再次要赢顾倾城，顾倾城这次直接淡定地取走了一个黑子，然后抬起眼皮望了望苏年华，脸不红气不喘地说：“苏年华，小月也是女的，你让我一个黑子
，就得让小月一个黑子，否则你就说不把小月当女人看。第六十章，让他再高兴一会。八，小月抬起头，望向了苏年华，老五，你是不是想跟我打架？我现在就喊二哥过来帮我。二打一，他哪里打得过？苏年华咬得牙直哆嗦，望着得意的顾倾城。他再次忍，一举五子棋，在顾倾城各种奇葩的理由和威胁为借口，以拿走苏年华的黑子的钟，最终以顾倾城赢为结局。顾倾城张罗着苏年华继续来一局，已经被顾倾城把自己从小学到大学所有屈辱往事都嘟囔了一遍的苏年华，摇着头坚决不同意。唐时看似置身于生日宴会的氛围之中，其实他一直都在留意着顾倾城。尽管隔了一段距离，好势力的唐时还是看清楚顾倾城和苏年华四月再玩五子棋，似乎是顾倾城赢了，他脸上的笑容灿烂的宛如白。白日里的骄阳，明艳晃眼。很快，他和苏年华又开始了一局。他的神情有些凝重，时而蹙眉，时而嘟嘴，有的时候还会咬着自己的手指头，像是在沉思。这样的他，神情如此的丰富多彩，看起来生动而又动人，比面对他时永远谨慎小心的模样，简直是天壤之别。明知道他那样娇艳多姿的模样是对着别人才有的，可是他还是会情不自禁的被吸引。顾倾城似乎是赢不了苏年华了，竟然耍赖的踢了桌子。毁了棋局，这俨然就是曾经他四岁时第一次见的那个倾城，得不到就毁掉的小倾城。唐时的唇角忍不住微微勾了起来，以至于游戏到了他这里，他半天没有反应，而被罚了一杯酒。毁掉棋局之后，顾倾城和苏年华再次开了新局，隔了很远，不知道他对着苏年华说了些什么，不断的从棋盘上拿走黑子，而苏年华的表情像是吃了屎一样，随着他拿走的黑子一次比一次难看低沉，到了最后。苏年华那模样，仿佛是快要哭了。唐时忍不住的轻笑了出来，再次以至于他输了游戏，被罚喝酒。这些游戏对于唐时来说都是小儿科，这些年何曾输过？陆然忍不住有些纳闷的去注意了唐时，结果发现他一直不断的频繁的瞄向一个方向，顾倾城坐着的方向。在唐时再次输被罚酒的时候，陆然终于忍不住的凑到了唐时的耳边。说哥，我们要不要去看看老四和老五他们在干什么？唐时听到这句话，端着酒杯的动作微微顿了顿，眼神微微变得有些暗淡，语气也跟着呆呆了一丝丝的低落。我去了，他就不高兴了。陆然一怔，唐时端起酒杯，咕咚咕咚的一饮而尽。他垂着眼帘，用力的捏着手中的酒杯，对着陆然继续开口，让他再高兴一会儿吧。第六十一章，所有深爱都不是秘密一。唐时端起酒杯，咕咚咕咚的一饮而尽。他垂着眼帘，用力地捏着手中的酒杯，对着陆然继续开口，让他再高兴一会儿吧。明明此时此刻，唐时说话的语气和平时没什么两样，就宛如和平常里，他对着他交代工作一样的声调。可是不知怎么，陆然却因为唐时的这两句话，心底莫名的一软，弥漫起了一丝说不出来的疼痛。说完的时候，唐时的视线还轻轻地落在了远处和苏年华四月玩得火热朝天的顾倾城，他的唇角微微勾起。缓缓一笑，男子俊朗的面孔因为这抹笑变得有几分柔情，甚至他的眼底都荡漾了一丝丝的温和。望着那里，又是一阵出神。在陆然的记忆里，唐时从小在他们这几个里就是最优秀的。从一出生，他们的身上就肩负着未来家族事业的使命。看似出身高贵，令人厌恶，可是人往往很多时候只是看到了表面，却并不知道他们为了那些所谓的羡慕，到底付出了多少旁人都不敢相信的努力和代价。从贫穷走向富贵容易，但是从保住富贵长盛不衰却很难。尤其是身为盛唐企业接班人的唐时，他的手中掌控者的不单单是他一个人的命运，不是他们唐家家族的命运，还有很多依附着盛唐生存在盛唐打工的数千个家庭的命运。他不能让跟着盛唐企业吃饭的那些员工，在他的手中福利下减，工资下减。所以从很小的时候，唐时已经优秀的让人惊叹。这个男子仿佛天生就有一种魅力，可以让人无理由的信服。折服，宛如神一般的存在，看起来是那么的无坚不摧。可是，偏偏就是这样被他们当成神一样信仰的男子，还是败给了所谓的命运。其实最初的最初，陆然一直都以为，感情对于唐时来说，不过是可有无可无的存在。毕竟从十几岁情窦初开那一刹那开始，就有不少女子主动对他示好，不管是长相多漂亮，身材多姣好。家境多般配，他总是一副不放在眼里的神态，连一个眼神都懒得给那些女人一眼，看起来要多高冷有多高冷。尽管如此，还是有着无数的女人前赴后继，层次不穷的冲着他扑来。不管他和林景辰、苏年华的青春到底有多色彩斑斓，唐时始终就像是一张白纸一样的保持着自己的高冷。直到后来，他们长大成人，变得成熟老练，洞察力敏锐，他们才发现，唐时的心底一直都藏着一个秘密。第六十二章，所有深爱都不是秘密二，那个秘密。就是顾倾城。曾经他们有问过唐时，为什么不在大好青春里轰轰烈烈的爱一场，给自己年老的时候留下年华里最美的剪影。当时唐时听到这句话，轻笑了一声，声音淡淡的，听起来很淡薄，懒得动心，连心都懒得动的人。
得是多薄凉寡淡的一个人啊！可是等到他们发现了那个秘密的时候，他们才明白，原来唐时不是对待感情太淡漠，不是懒得动心，而是心有所属，眼底再也容不下他人。再后来，他们才明白，不是他们老练成熟，也不是他们洞察力敏锐，而是所有的深爱都不是秘密。如若真的爱一个人，他在哪里，你的眼光总会情不自禁地落在他的身上；如若真的爱一个人，他的情绪，你会在不经意之间不受控制的被牵动。如果真的爱一个人，你真的会做到心无旁骛，会成为坐怀不乱的柳下惠。而他们呢？看似游戏在不同的女人之间，或许没有投入感情，或许有过一瞬心动，但是却终究是心无所属，心无所恋，自由自在。是天妒骄子吗？这么出色经验的男子，明明一生应该过得一帆风顺，所向披靡，然而终究还是逃不掉一个情字。那么早早的，便画地为牢的把自己困在了一个名叫……顾倾城的圈子里，苏年华终究是没有拧过顾倾城，再次跟他重新开了一局新的五子棋局。这一次的顾倾城吃了苏年华的好几次亏，却聪明了，开始学会提前三四步，提防着苏年华五子连城。苏年华好几次的布局都被顾倾城识破，两个人厮杀的越发激烈。唐时平日里少不了应酬，虽然不能称之为千杯不醉，但是酒量却真的是高深莫测。此时也不知道是不是顾倾城在的缘故，连续三四杯洋酒入腹，他整个人倒是有些恍惚了起来，于是找了一个借口。离开，唐时原本想去外面吹吹风，清醒一下大脑，可是不知怎么回事，脚步就顺着角落里坐着的顾倾城、苏年华和四月那里走去。隔了约莫有五米远的距离，唐时可以清清楚楚地听见顾倾城的声音。他应该是在和苏年华斗嘴，嘴里说出来的话明明强词夺理，偏偏却又让人无法反驳。在他把苏年华堵得哑口无言的时候，他还不忘记冲着苏年华挑衅地挑了挑眉，那副模样明显是得了便宜还要卖乖。第六十三章。所有深爱都不是秘密。三这样的顾倾城还真是有活力呀、啊，就像是很多年前的他。唐时的脚步顿在原地，望着顾倾城脸上丰富多彩的神情和他嘴里清脆傲慢的话，以及偶尔散发出来的笑声，他的神思一下子就忍不住拉回了从前。唐时和顾倾城第一次见面之后，四岁的唐时经常会抱着一本连环故事书坐在院子里看，只是他的心思不再是放在连贯故事书里的情节，而是一直聚精会神地观察着隔壁院子里的动静。顾倾城的动静，四岁的孩子。还不会判断美丽和丑陋，但是在唐时的记忆里，那个时候的顾倾城就像是自己大姐房间里摆放的芭比娃娃，身上永远都穿着五颜六色的公主裙，略微有些稀少的头发，梳成两个漂亮的小辫子，一边夹着一个蝴蝶结。偶尔在唐时扭过头，偷偷的去看顾倾城的时候，小女孩恰好会和他的视线撞在一起。但是年仅一岁的她，似乎已经忘记了他是谁，很快便被大人手中的玩具和零食所勾引。就这样，大约过了一个月，从夏季步入了初秋。院子里的树叶逐渐变黄，外面的天气也有些凉。顾倾城也逐渐的不再出来，而他拿着连贯故事书坐在院子里在看的时候，便会被佣人喊着进屋。BJ 的秋总是很短，一阵北风刮来，落叶满地，温度也跟着急速下降。唐时也逐渐的很少出现在院子里。那时的唐时已经上了幼儿园，尽管才四岁，但是他的学习任务已经有些重。唐时再次见到顾倾城，已是那一年的春节。俗话都说。润雪兆丰年，北方不下雪的春节是没有年味的。那一年的春节，恰好就来了一场厚重的润雪。虽然唐时一出生，身上便肩负了重任，看起来比同龄的孩子要懂事早熟，但是终究还是没有退掉孩子心性。看到满院子的白雪皑皑，他穿着新衣就跑了出来，拿着儿童铲子开始堆雪人。可能因为春节，佣人很多都回家过年，家里的琐碎事情都需要家里的人去做。所以，顾倾城一个人也从屋子里跑了出来。他一个人在雪地里自娱自乐，却看到隔壁院子里堆糖时堆起的雪人。这个时候的顾倾城走路已经很稳了，他长高了一些，却依旧可以从栅栏中间爬了过来。唐时正在专心致志地堆着自己的雪人，并没有发现靠近的顾倾城。第六十四章。所有深爱都不是秘密。四小孩子正在长牙齿，糖这类的零食难免会控制的严格一些。因为过年，所以糖食的兜子里才有幸装了各式各样的糖，有奶糖、水果糖、巧克力糖。他将雪球堆好的时候，就顺势从自己的兜子里掏出了两个黑色包装纸的糖果，塞到了雪球上，当做雪球的眼睛。唐时正准备去屋子里拿半截红萝卜当雪人的鼻子，却看到顾倾城站在一旁。歪着脑袋，咬着手指，盯着他面前的雪球看。小孩子的记忆本就停留的时间不是那么长久。唐时突然间看到顾倾城的时候，人愣了一会儿，才反应过来，这就是那个夏季里撕掉自己连贯故事书的小女孩。唐时的记忆倒是好，还记得她叫什么名字。刚准备开口给她打个招呼的时候，顾倾城却突然就像是看到了什么惊喜的东西一样，迈着小小的两截短腿走到了雪球面，弯下身就把她好不容易塞进雪球里，当做眼睛的一只眼睛给抠了出来。他应该是吃过这个黑色包装纸的糖，认得。拿着袋子到自己嘴边咬了两口，结果袋子被咬开了，糖却落在了雪堆里。他也不知道脏，弯下身就去捡那块糖。唐时却皱着眉出声说：“不能吃。”眼看着顾倾城已经捡了起来。
，唐时便连忙伸出手，想从顾倾城的手中拿走了那块糖。结果顾倾城看到有人跟自己抢吃的，二话不说的就低下头，冲着他拿着糖的手指上狠狠地咬去。一岁多的小孩子，牙齿还没长全，可是却咬得唐时手指上传来了一道剧痛。他微微松了一下力气。糖便被顾倾城含进了嘴里，可能因为吃到糖的缘故，他冲着他眯着眼睛笑了笑。这还是自己从小到大第一次被人咬。唐时望着自己手指上层次不齐、稀稀朗朗的几个牙印，也跟着笑了笑。然后，唐时兜子里的那些糖舍不得吃，家里的人允许他吃的糖，他也舍不得吃，都偷偷的藏在了自己的兜子里。然后碰到顾倾城的时候，就送给他一颗。次数多了，顾倾城也知道，每次见到唐时都可以吃到妈妈不让他吃的糖糖，于是每天总是趁着妈妈不注意的时候跑出来。然后，唐时和顾倾城就展开了他们最年幼无知的青梅竹马时代。后来，顾倾城上了幼儿园。唐时从幼儿园升入了一年级，再后来，顾倾城也上了小学，被顾家送到了唐时上的小学里。第六十五章，所有深爱都不是秘密舞。从那时开始，小青梅和小竹马在一起时间变得真正开始多。小学不比幼儿园玩的时间多过于学东西。在顾倾城进入一年级下半学期的时候，唐时已经跨过了人生之中的第一个十年，正式迎来了他的十一岁。那个时候的唐时已经不让家里的司机送自己上下学，那会儿山地车正流行。他和陆然、苏年华、林景辰几个人为了耍帅，一人骑着一辆变速山地车，穿着白衬衣，背着书包，从在满高大梧桐树的学校树林下呼啸而过。那是学校里每天必然能看到的一道亮丽风景。而顾倾城和四月，则是每天依旧被家里的司机来回接送。顾倾城虽然年纪小，却有拖延症，放学回家的第一件事喜欢看动画片，有的时候看到晚上八九点钟，应该睡觉了，他才发现自己的作业没有写，然后就会在母亲的唠叨下，拿着笔打着瞌睡的写着。山木水土，有那么一次周末，顾倾城玩的游野，完全忘记了作业的存在，以至于周一他被司机开车送到学校门口的时候，才发现自己的作业一个字也没写。对于小学生来说，老师的批评是一件很丢人的事情。顾倾城生怕自己像是自己那一排最后面的学生，因为不写作业被老师挡着全班同学罚站，所以在学校门口徘徊来徘徊去，愣是不敢进校门。最后，索性他就躲在学校停放自行车的地方，开始找急忙慌的补写作业。顾倾城一边写一边看时间，距离上课还有半个小时，他的作业写了不到三分之一。如果他写完了作业，那么就会迟到；如果他不迟到，那么作业就写不完。似乎不管怎样，他都逃不掉被老师罚了。就在顾倾城纠结着自己到底是因为迟到被罚的轻，还是不写作业被罚的轻时，一道刹车声从自己的面前响起，紧接着苏年华的声音传来：“顾倾城。”你在这里干什么？顾倾城抬起头，看到紧随在苏年华身后的陆然和林景辰也跟着停下了车，都齐刷刷的扭着头看着他。而唐时仿佛顾倾城整个人都不存在一样，单车的速度没有丝毫的减缓，熟练的绕了一个圈，流畅的停在了前面的空位上，动作熟练的锁好了车子，然后才拿着车钥匙，斜挎着书包，冲着顾倾城走了过来。第六十六章。所有深爱都不是秘密六。十一岁的唐时，长得本就已经比顾倾城高很多。现在顾倾城坐在台阶上，唐时看他的时候，完全是俯视的。女子身边扔满了乱七八糟的课本、写字本、铅笔和铅笔，她的嘴里叼着一个橡皮擦，头发有些乱。脸上还有着铅笔蹭到的碳粉，唐时看着一团乱的顾倾城，皱了皱眉，语气有些冷地说：“你蹲在这里干什么？”顾倾城虽然才上小学一年级，但也有些要面子。他抬起手捂着自己的写字本，睁着一双黑漆漆的大眼睛，昂着头冲着唐时摇了摇脑袋：“没事，作业没写完。”唐时眉心皱得更厉害了。尽管他此时才十一岁，但是他从顾倾城的小动作上已经明白过来，顾倾城此时此刻蹲在这里到底在做什么，竟然被他知道了。顾倾城的小脸蹭的一下子红了起来，他恼羞成怒地瞪着唐时，气鼓鼓地说了一句：“不用你管。”唐时轻哼了一声，表情有些不屑，然而他就扭过头，对着不远处停好车，等着他的苏年华、陆然和林景辰挥了挥手，示意他们先走。等着苏年华、陆然和林景辰离开之后。唐时抬起脚，踢开了自己面前的课本，微微往前走了两步，然后看着顾倾城身边脏兮兮的台阶，他有些嫌弃的皱了皱眉，就把自己的书包从肩膀上拽了下来，扔在了顾倾城的旁边，然后坐下。弯下身，在地上扒拉了一阵子，拿起顾倾城一个崭新的写字本，然后从顾倾城的手中一下子夺走了他正在写字的写字本，扫了一眼他写的字，问：“一个字写十遍。”顾倾城还没从恼羞成怒之中走出来，他鼓着腮帮子，嗯了一声。唐时捡起地上的课本，看着被顾倾城用铅笔涂的乱七八糟的页面，嫌弃的皱了皱眉，然后翻到没有被涂过的那一张上，说：“写道路这个字。”嗯，顾倾城刚准备询问唐时问这么多做什么，唐时就拿起了一支铅笔，对着顾倾城丢了一句。你写到方那个字就可以了。
，然后就拿着笔在新的田字格写字本上模仿着顾倾城的字迹，替顾倾城接着写了下去。唐时比顾倾城写的字要多三倍，可是却比他先写完。他看到他写一个字，拿着橡皮擦两次，就有些嫌烦的伸出手拿了他的那个写字本，替他将后面的几个字写完，然后就将他那个写字本后面剩下的没有写过字的页面全部撕了下来。第六十七章。所有深爱都不是秘密。七，唐时将自己写的那个作业本和顾倾城写的那个作业本一起递给了顾倾城，说：“老师，如果问你为什么写在两个本上，你就说其中的一个作业本用完了，懂了吗？”顾倾城完全没从自己作业就这么写完了的惊喜之中回过神来，对唐时的话怔怔的点了点头。唐时看着他傻不拉几的表情，皱了皱眉，最后就从自己的书包里拿出来了胶带，帮顾倾城两个作业本粘在了一起，这才放心的帮他塞进了书包里。顾倾城这么侥幸的逃过了一次忘记写作业被老师罚的事，并没有因。因此心有余悸，长了记性。以后每天放学按时写作业，反而更加变本加厉的开始犯懒，不去写作业了。而唐时则每天晚上放学回家，先应付了自己老师布置的功课，然后去自学初中的知识。第二天早上更是早早的起床，接了顾倾城去学校，然后在学校的小花园里模仿着顾倾城的笔记，去写着对于他现在来说等同于脑残的作业。最初的时候是顾倾城和唐时一起写，到了最后变成了唐时一个人写，而顾倾城坐在一旁，要么看看漫画书，要么就捧着一杯奶茶。喜滋滋的喝着，偶尔碰到顾倾城头一晚晚睡，第二天被唐时喊起来没有睡够的时候，他还会撅着嘴，有些不满的对着奋笔疾书的替他写作业的唐时埋怨的说：“你怎么写作业的速度这么慢，害得我这么早起来都没有睡够。”也是从那个时候开始，唐时的山地车再也不是他耍帅的山地车，因为车子的后面被他按了一个后座，他的山地车变成了他每天载着顾倾城上下学的工具。学校里那样出色的几个少年，骑着山地车的风景依旧存在。只是其中一个少年的后座上坐了一个稚嫩娇美的少女。那个时候的顾倾城啊，虽然知道已经开始被顾家灌输他未来是要嫁给唐时这个思想了，但是却并没有完全的在唐时面前失去自我。那个时候的顾倾城还敢仗着自己的年纪小，和四月一样。对着他们撒娇。那个时候的顾倾城，一个暑假的作业都没写，到最后距离开学的前三天，唐时招呼着林景辰、陆然和苏年华四个人坐在唐家的书房里，替顾倾城整整连续写了三天的作业。那个时候的顾倾城多好，可是不知为何，后来就变了。第六十八章。所有深爱都不是秘密吧？其实这么多年来，他的本性始终没有改变，只是他的刁钻古怪、精明活泼，给了除了他之外的所有人，他对他性情是那样的好，温顺懂礼，端庄大方，仿佛那些曾经狼骑竹马来绕床弄青梅的倾城时光。只是一段举世无双的虚幻，明明是那样美好的往事，可是，在唐时回想起来的时候，咽喉里翻滚的却是说不出来的酸涩。他狠狠地吞了一口唾沫，微微往前迈了两步。四月似乎注意到了后面的动静，突然间转了头，看到唐时，他下意识的刚想开口喊一声“哥”，却被唐时抬起手，做了一个噤声的动作。四月连忙闭上了嘴，看了一眼自己旁边和苏年华下五子旗下的全神贯注的顾倾城，然后就悄悄地站起了身，给唐时让了一个位子。唐时的动作放得很轻，几乎接近了无声无息，坐在了顾倾城的身边。苏年华无意之间的一个眼神，看见了唐时。他看到站在唐时身后的四月，冲着他做出的虚的表情。苏年华立刻像是一个没事的人一样，和顾倾城继续下着五子棋。顾倾城所有的心思都放在了和苏年华的对抗上，整个人浑然不知自己身边的四月已经变成了唐时。唐时坐在一旁，只是看着。没有出声，只是在顾倾城犹豫着自己下一步棋应该怎样走的时候，唐时突然间伸出手，点了一个位置，说：“放在这里。”这声音惊得顾倾城手指一哆嗦，白子啪的一下子就落在了棋盘上。唐时是什么时候坐在他身边的？他不是在跟那些人做游戏吗？他是什么时候过来的？顾倾城脑袋里乱糟糟的，侧过头，只是匆匆的瞥了一眼唐时，然后就连男子的表情都没有看清楚，就急急忙忙的挪开了视线。果然，他一来，他便拘谨。便不高兴，唐时喉咙微微滚了滚，强迫自己尽量忽视掉他面对他时那些假惺惺的温婉表情，伸出修长漂亮的手指，夹起顾倾城掉在桌子上的棋子，替他放在了自己刚刚点的位子上。唐时的这一步棋下得毫无章法，苏年华完全看不出一点头绪。于是便顺着自己的棋子放了一个子，轮到顾倾城。顾倾城却因为唐时的到来，紧张的大脑里一片空白，半天迟迟没有反应。唐时盯着顾倾城的侧脸，神情若有所思。苏年华摸不透唐时此时心底想些什么，生怕顾倾城这么发愣下去，惹恼了唐时，便出声提醒：“青青，轮到你了。”此时的顾倾城脑袋里早就把五子棋丢在了九霄云外。他回神，应了一声，拿着白子，看都没有看一眼棋谱，就将白子往上放去。P.S. 我也好想有个可以帮我写作业的小竹马呀！今天玩，明天继续。昨天的幸运读者是，而你太好。P.P.S. 打个广告，给大家推荐本书，大家可以去看看哦。作者名：以你妖娆。书名：天下第一妃。神医狂妻古代文书荒的娃去看看喽。第69章。
要滚，赶紧滚一！此时的顾倾城脑袋里早就把吴子琪丢在了九霄云外。他回神，应了一声，拿着白子，看都没有看一眼苏年华下的棋，就将白子往上胡乱的找了一个地方放去。四月站在一旁，端着一杯水，正在喝，看到顾倾城走了这样烂的一步棋，猛地就被呛了一下，一边剧烈的咳嗽着，一边指了指棋盘上苏年华的已经练成三个的黑子，忍不住挤兑着顾倾城，开口说：“青青，你这明显是在给老五放水。”顾倾城本就没有经过心思下的这步棋，现在被四月突然间点了出来。他的脸猛地变得有些红，连忙拿起自己刚刚的那颗棋子，冲着苏年华连成三个黑子的一端放了去。只是顾倾城手中的白色棋子还没落定。四月又说：“青青，你这样放，老五还是会赢的。”唐时没来之前，顾倾城虽然不能说杀的苏年华落花流水，但是却能轻轻松松地应对自如。现在唐时就坐在他的身边，他的大脑一瞬间仿佛不会转动了一样，完全处于混乱的状态。他捏着棋子，看似盯着桌子上的五子棋谱，可是心思早已经飞到了九霄云外，整个人傻乎乎的，愣是看了大半天，也不知道四月到底指了什么。顾倾城捏着棋子，犹豫了好大一会儿，也没有放下。四月站在一旁，看到顾倾城迟疑不决的动作，人也跟着焦急了起来。他也不管这局棋是苏年华和顾倾城在斗，更管不上关棋不与真君子这样的说法，直接开口说：“青青。”就是另一边啊！你不拦住老五，下一步棋就可以赢了你。另一边，顾倾城扭头望了一眼四月，接过眼角的余光，就瞥到了唐时俊美逼人的容颜。男子的脸上没有任何的神情，目光定定地望着他。顾倾城的心底一下子更是慌乱了，大脑完全变成了江湖，眼睛明明看着棋局，却怎么也进不了脑袋里。他拿着白子捏了半天，最后就弱弱地冲着一个位子上放去。然后抬起头，眼底带着一抹询问的望向了四月，用眼神询问四月是不是这里？不是。不是这里，是赌住你刚刚赌的那三个黑棋子的另一边。四月说的已经十分明了，但是看到顾倾城依旧一脸发懵的表情，他只好继续说：“冲着左边走两个格，左边。”顾倾城连忙转了头，正准备向左输两个格，结果身体微微一动，就擦到了唐时的衣服。他心底狠狠一个哆嗦，紧张之下，愣是把白子放到了原来位子的下方两个格。第七十章，要滚赶紧滚二，青青。是左边两个格，不是下面两个格。四月哭笑不得的开口，顾倾城的脸红的仿佛可以滴血。他连忙又拿起那颗白子，往左连忙移了两个格。青青，你到底是怎么了？是你刚刚的位子往左移两个格，不是你现在的位子往左移两个格。四月被顾倾城急得有些崩溃。顾倾城被四月嘴里的话绕得有些晕，加上唐时就在他的身边，整个人的思维有些颠三倒四，捏着棋子继续往左走了两个格。不行，不行。我要哭了！四月这下直接崩溃的放下酒杯，哀嚎了一声。苏年华忍不住扑哧的笑了一声。顾倾城捏着白子，一下子束手无策了起来，脸红的仿佛可以滴出血来。苏年华和四月被顾倾城迷糊的举动逗得忍俊不禁，然而唐时却丝毫高兴不起来，反而刚刚喝下去的不是酒，而是黄连，在自己的腹中嚣张的翻滚着，弥漫着钻心的苦。他突然间有些后悔，自己趁着酒兴来到了他的身边。刚刚即使只能远远的看着他，听不见他的声音，闻不见他的气息。可是，却可以看到一个真实动人的顾倾城，不像是现在是一个紧张的不知道怎么做自己的顾倾城。唐时看着顾倾城，完全一股脑的再次准备瞎放手中的白子，他突然间伸出手握住了他的手，顾倾城的全身仿佛被人点了穴道一样，顿时石化在了座位上，握着棋子的手下意识的用力，他清楚的感觉到男子的手心有着滚烫的热度，顺着他的手背直直的钻进了他的血液里，他的本能很想将自己的手抽了出去，可是他的心底却告诉他。他不能，所以顾倾城只能这么僵硬的，任由唐时握着自己的手。他紧张的连唾沫都不敢吞咽一下。唐时明显的感觉到顾倾城柔软纤细的小手，在自己掌心里变得宛如一块石头一样硬邦邦的。他的眼底闪现了一丝暗淡和挫败，只是那么一瞬，很快便恢复成了一贯的平淡冷漠，风淡云轻的抓着顾倾城的手，将棋子放到了四月一直指的位子上。苏年华的棋被堵死，只能随意的选了一个位子，重新下了一个黑子。这次，唐时没有等到顾倾城有所反应，就直接点了一个空位。说走这里，刚刚唐时握着顾倾城的手下棋的时候，身体微微向他的身边靠了靠，一直都没离开，以至于现在他开口说话的时候，热气都喷洒在了顾倾城的耳边